Selamlar Bir Garip TV dostları. Bugün çok önemli bir konuğum bizlerle olacak. Dünyaca ünlü bilim profesörü İsmail Hakkı Aydın'la birlikteyiz. Merhabalar hocam. Merhaba, merhaba. Ee, nasılsınız? Önce onu sorayım. Teşekkür sağ olun, ederim, sağ, sağ olun. Ee, hocam e, biz günlerdir bilimle ilgili e, söyleşiler yapıyoruz. Sizin gibi değerli hocalarımızı konuk alıyoruz. İnsanlık e, belli bir dönem teknolojik olarak çok ilerlemedi gözüküyor. Ama son 30 yılda özellikle son 30 yıldır inanılmaz bir derecede teknoloji hızlanmaya başladı. Ve bu insanlarda e, uyumlanma sorunu yaşamaya başladı. İnsanlar bu teknolojiye uyumlanamaz hale geldiler. Acaba bunun temelinde insanları mı değiştirmek var? İleride insansız bir dünya mı tasarlanıyor hocam? Nedir bunun temeli? Şimdi bakın bilim tarihi çok önemli bir aşamaya geldi. Çok hızlı değişiyor. Milattan önce 600'lü yıllarda 2000 yılda bir bilim iki katına çıkıyordu. Bu milada gelince yani sıfır miladında bu bin yıla düştü. Fakat bugün 72 saatte iki katına çıkıyor bilim. 72 saatte iki katına çıkıyor. Ama sadece iki katına çıkmakla kalmıyor. Yüzde otuz, yüzde kırkı da çöp oluyor. Yani eski bildiğin bilgilerin yüzde otuz, yüzde kırkı da çöp oluyor. Bilim soğan katmanları şeklinde bilir. Aslında bilim normalde tek bir asa ile başlamıştır. Bir çubukla başlamıştır. Çünkü o zamanki bilim ve teknoloji teknik aletler itibariyle çok yoksul olduğu için Tesla'dan tutun da Anaxagoras'a, Pisagora, Öklit'e, Apollonus'a, Empatoklus'a oradan bu tarafa doğru geldiğimizde yani günümüze doğru yaklaştığımızda İlk alet, bilim aleti, laboratuvar aleti bir çubuk, bir asa, bir değnek, düz bir çubuk. Yani pi sayısı da oradan neşf-i nema bulmuştur. İşte A kare artı B kare eşittir C kare formülü de hakeza o bir çubuk, üç tane çubukla ortaya çıkmıştır. Velhaslı kelam tıbbın da bir yerde sembolü olan yılan biliyorsunuz bir asaya sarılır eczacılıkta, tıpta falan. Yani peygamberlerin de bir asası vardır genelde. Bir evet. Ellerinde bir asa vardır. Musa peygamber özellikle. Hepsinde vardır. Hı-hı. Asa peygamberlerin sembolüdür. Biraz Hatta, bilgeliktir değil mi hocam asa? E, asayı e, tabi zaten de, temelinde bilim var. E, tabi çoğu insan bunu bilmez. Bilim insanları da bilmez çoğu. E, yani şimdi mesela bir güneşli ortamda oturuyoruz. E, siz ayağa kalktığınız zaman ee, sizin boyunuzu hiçbir alete gerek kalmadan e, sizin gölgeniz sizin boyunuzla eşit olduğu takdirde e, herhangi bir e, ağacın bir e, plazanın veya bir kulenin boyunu da ölçebilirsin. Yani sizin boyunuz diyelim e, bir 60, bir 70, bir 80 e, olduğunu kabul ederim. Boyunuz bir 70 olursa o gölge Ağacın gölgesinde ölçerseniz ağacın da e, yüksekliği o kadardır gibi. Hmm. E, bunu mesela Thales ilk olarak piramitlerin e, yüksekliğini ölçerek tespit etmiştir. Ya da işte e, Mısır'da çok e, su baskınları oluyor Nil'de. Su baskınları oluyor. E, su baskınları olunca insanların arazileri kayboluyor. Tekrar arazilerini bulmak için. Ne yapalım diyor. Üç insanın eline birer tane asa veriyorlar. Bir değnek veriyorlar. Onları e, birbirinin elinde dik, dik tutuyorlar. E, bir tarafına bir işte ip bağlıyorlar. Bir üçgen ip oluşturuluyor. E, bir tarafında iki, öteki tarafında üç, diğer tarafında dört düğüm atıyorlar. Ve geliyorlar bunu. E, ve e, bir anlamda ee, hani A kare artı B kare eşittir C kare ortaya çıkıyor. Velhasıl kelam yani e, asa çok önemli. Bilim oradan başlıyor. Ee, i̇şte arkasından işte pi sayısının ortaya çıkması hakeza o da e, arşimet bir yere bir değnek sokuyor. Bir ip bağlayıp etrafında dönüyor. Bir daire ortaya çıkıyor. 
Ya diyor bunun diyor işte o çapın dairenin çevresiyle bir ilişkisi olması lazımdır diyor. Sonuçta işte pi sayısı 3, 1, 4 sayısı ortaya çıkıyor. 3,14 ortaya çıkıyor. Ve nasıl kelam yani bu çok önemli ilk teknolojik alet. İlk teknolojik alet bir asadır. Peygamberlerin elinde de asa vardır. Hatta ve hatta İslam dünyasında da mesela e, Elif ortaya çıkmıştır. O da Allah'ı temsil eder. O da birliği temsil eder. O da önemli. E, İsa Aleyhisselam mesela e, havarileriyle beraber gittiği zamanda da onun elinde de asa vardır. İbrahim de asa vardır. Hazreti İbrahim de asa vardır. Hazreti Musa hepsinde asa vardır. Çeşitli şekillerde onu kullanmıştır. Hani işte Musa'nın asası yılan olmuş, Firavun'a karşı e, kullanmış filan. Ezotorik köşeni. Evet, bütün bu. E, o, o, şu, yani onu e, şöyle düşünmek lazım. O ayrı bir konu. Oraya girersek hı hı. sabaha Çıkamış kadar konuşmamız evet. lazım. Hayır çıkarız ben çıkarım da Hiç sen çıkar. çıkar mısın onu bilemem ben. <gülüyor> yani e, bütün mitolojik olarak e, gerçi sorunla ilişkilidir o. Çünkü mitolojik olarak insanların sosyal yapıları da, beyinleri de, sosyal hafızaları da, e, toplum kültürü, toplum bilinci de değişmiştir. Birbirini etkilemiştir. Dinleri de, inançları da etkilemiştir. Yani e, bütün dinlerin temeli aynı değil midir? Yani Hz. Adem'e gelen, e, Adem öteki Adam diyor, işte sen Adem diyorsun, ötekisi e, Meri diyor, ben Meryem diyorum, öteki Samuel diyor, ben İsmail diyorum, ötesi Jakob diyor, ben Yakup diyorum, David Abraham diyor, Davut, Davut diyor, diyor Benjamin, Benjamin, Benjamin diyor, Bünyamin diyoruz, Benjamin diyoruz, Abraham, İbrahim falan aslı kelam, e, iç içedir bunlar. Hı hı. Zaten temel prensipler değişmez. Bütün dinler İslam'dır. Hristiyanlıkta İslam'dır, Yahudilikte İslam, hepsi İslam'dır. Hatta e, semavi kabul edilmeyen dinlerinde temelinde o tek o tek sopa dediğimiz, o bir dediğimiz, o elif dediğimiz hadise vardır. Yani Budizm'de kaç tane Buda vardır? Tek Buda vardır yukarıda. Neo Budizm'deki ara Budaları çıkartmıştır. Şintoizm'de, Budizm'de, Neo Budizm'de falan. Neyse oraya girmeyelim. Yani mitoloji de dinleri daha doğrusu dinler mitolojikle beraber birbirine etkilemişlerdir. Sünnet hadisesini alın bakalım. Ee, işte İbrahim'le beraber başlayan e, hatta Osiris Isis'i Osiris Isis vardır. Mesela e, bu e, Zeus'un mesela e, çocuğu e, Herkül kime veriyor onu emzirmesi için? Herkül'ün kime veriyor? Hera'ya veriyor değil evet. mi? Hera, Hera ne yapıyor? İşte onu memesini çıkartıyor, emzirmek istiyor. Fakat emzirirken memesinde süt çok fazla. Bakın bu mitoloji. mitoloji. Ama bugün kullanıyoruz bunu. Ne yapıyor? Süt oradan uzaya savruluyor. Ne oluyor? Mülkı Bey diyoruz değil mi buna? Samanyolu. Samanyolu. Bakın yani mitoloji bugün e, toplumda bugün hatta e, Muski'de la e, e, sesi, doğru mi fa sol la sesi o laktaviyadır, milky way'dir. O e, tabi onun memesinden akan sütün e, bir süt yolu oluşturması. Milky way zaten. Sü, sütlü yol. Hı. Bakın hep etkilemiştir. E, bunu bilirler bilmezler ama böyle bir iç içelik vardır. E, e, Müslümanlıkta elif, asa. İşte elif aslında düz bir çizgi değildir. Hafif bir kıvrım vardır. Asalarda da öyledir. Asa da öyledir. Yani... E, ayakta duran dik bir insana benzer. Ayakta duran bir insana benzer. Sakallı bir insana benzer. E, hatta hat sanatlarında öyledir. Peki o neyi temsil eder? Evet birliği temsil eder ama e, felsefi anlamda, tasavvufi anlamda birliği temsil eder. Allah'ı temsil eder. Doğru. Ama bir de insanın insan olmasını temsil eder. Neden insanın insanın temsil olmasını temsil et, eder? Çünkü insan işte e, homo sapiens'ten homo erectus Homo Deus çizgisinde hala insan olamadı. Niye? İnsan ayakları üzerine kalktığı zaman insan olmadı. İnsan eleştirel aklı, eleştirel düşünceyi, beynini kullandığı oranda insan olmuştur. Yani hayır, ben sizin gibi düşünmüyorum. Ben bu konuda şöyle bir fikrim var. İrade. Benim benim irade başka bir şey. Hı-hı. Onu karıştırma. İrade ayrı bir şey. Hı-hı. İrade ayrı. Orada eleştirel akıl, hı hı. fikir üretmek. Ben bu konuda sizin gibi düşünmüyorum. Ben böyle düşünüyorum. Benim e, projem budur dediği an insan olmuştur. O da eliftir işte. 
ayağa dik dendiği dik zaman. Ha, e, homo erectus sadece ayağa kalkmak değildir. Bu erif anlamındadır. Dik olmaktır. Ben, benim e, şahsiyetim budur. Şahsiyet sahibi olmaktır. Onun bunun vagonu olmamaktır. Her insan bir lokomotif olmak durumundadır. Ama bunu bu insanlar anlamıyor. Ha gelelim şimdi senin sorunun bu altyapı yaptıktan sonra gelelim sorunun cevabına. Hı hı. Evet bilim ve teknoloji ne dedik bugün soğan kabuğu, kabuğu şeklinde Katmanlı katmanları var. şeklinde e, e, oluşuyor. Yani eskiyi reddetmiyor ama üzerine niye evet dedik ki yüzde otuzu yüzde kırkı çöp oluyor. Çöp oluyor ama o çöpün de faydası var. O, o yolun yanlış olduğunu biliyoruz bu sefer. Yani o janktan da yararlanıldı mı? Tabii mi? tabii o da, o da yanlış. Şimdi faraza diyelim bir ilaç bakıyorsun çok etkili ben hekimim sonuçta. Çok etkili filan bir başka birisi bir araştırma yapıyor ki onun şöyle bir komplikasyonu var. Şöyle bir yan etkisi var diyorsun. Bu sefer ha diyoruz onu kullanmamamız lazım. Onun yanlış olduğuna. Onun da katkısı var. Yani bir bilimsel çalışmanın, bir bilimsel buluşun, e, faydalı bir buluşun ne kadar insanlığı, hayata daha doğrusu insanlık demeyelim tabii. Bu insanlık kavramı da ben çok sevmiyorum. Çünkü hayat... Yani şu oturduğumuz şu ortamda kedileri görüyorsunuz, köpeği köpeği görüyorsunuz, e, böcekleri var, kelebekleri var, işte çiçekler var. E, bir sürü şey bunlar hayatın kendisi budur. Yani senin benim aramda nasıl ki hiçbir fark yoksa kediyle köpekle, yılanla akreple, fareyle köpekle de bir farkımız yoktur. Onun da bu hayata katkısı vardır. Yani o hayvan olmasa ben de olamam. Peki şey arıları kaldırsanız, bütün, arıları bütün kaldırsanız, kainat insanlığa mı hizmet ediyor? Bütün kainat insanlığa mı hizmet ediyor? E, maalesef bu bir yanlış e, kabullenme. E, kainat insan için değildir. Bak bunun üzerine basa basa söylüyorum. Bütün dünya hukuk sistemlerinde e, hep felsefe her şey insan için. Yanlış. Yanlış. Yerden göğe kadar yanlış. Her şey Alem içindir. Adem için değildir. Biz bu aleme katkı sağlamaya geldik. Bu aleme bir yararlı nefes olmak için eğer bir şey yapmamışsan burada oturmanın anlamı yok. Nefes almanın anlamı yok. Bu alemi kirletmeye anlamı yok. Hakkın yok. Onun için burada Adem alem içindir. Alem Adem için değildir. Bu yanlış bir Hatta hukuk sistemleri de öyle. Hep insan kavramı üzerine. Hayır efendim. Hayata katkı sağlayacaksın. Yani Allah domuzu niye yarattı? Domuzun benden bir fazla farkı yok. Senden farkı yok. Domuz senin ne kadar bu aleme katkın varsa domuzun da o kadar var. Kedinin, köpeğin, yılanın da o kadar var. Çekirgenin o kadar, farenin o kadar var. Hiçbirini diskalifi edemezsin. Bu alem bir bütün. Yani cihanı, alemi, evreni tek bir organizma olarak görmek lazım. Sen nasıl tek bir organizma isen, nasıl ki senin e, bizim vücudumuzda işte 50 ila 100 e, trilyon hücreden oluşuyorsak bizim vücudumuz, 7 e, oktilyon atomdan oluşuyorsak, nasıl ki üç, e, bu bizi oluşturan e, her bir hücre bir alemse, yani 50 ila 100 trilyon son zamanlarda işte 40 civarında 40 trilyon, ama çocuk duruma göre 50 ile 100 izleyicilerimizin aklında kalsın diye söylüyorum. Yuvarlıyorum rakamları. Ee, nasıl ki biz o 50 ile 100 trilyon bir hücreden hücre grubundan meydana gelmişsek her hücre bir alemdir. Her hücre bir kainattır. Onun da içerisinde bir işleyiş sistemi vardır. Çekirdeği vardır, sitoplazması vardır, DNA'sı vardır, mitokondrisi vardır, endoplazmik retikulum vardır falan falan falan. Alemin de, alemi de öyle göreceksin. Yani o alemin içerisinde kedinin, köpeğin o sitoplazmada alem hücresinde alemin yani evrenin kainatın bu kainat dediğim sadece bizim samanyolu bizim Andromeda galaksisi değil. Yani bizim o Andromeda galaksisi bizim samanyolu belki uzayın derinliklerinden baktığınız zaman da bir toz, toz zerresi bile değil. Buna insanın kibri diyebilir miyiz peki hocam? Bu, bu i̇nsan bakın aslında e, insanın kibri de deme. Tabi insanlık e, bir enaniyet duygusu içerisinde başından bire hep ben, benlik, nefis, ego kavramlarıyla beraber e, kendisinden başkasını yok sayan bir felsefeyle bugüne gelmiş. 
Yani tarih boyunca savaşların temelinde ne yatar? Hep bu ego sistemi yatar. Şimdi e, tabi iman merhametle başlar. İmanın ilk tezahürü merhamettir. Yani orada gördüğün bir böceği, bir solucanı ezmemektir. Bir salyangozu ezmemektir. Bir kediye, bir köpeğe, bir akrebe merhametle bakabilmektir. İmanın esası. İman da insanın kendi varlığını hissetmesidir. Bu da enteresan. Ha şimdi peki bu alemi ne oluşturuyor? Bizler oluşturuyoruz bu alemin düşüncesini. Nasıl ki senin kendine göre bir düşünce felsefen varsa, yani senin bir dünya görüşün var, senin bir yaşam tarzın var, hayat tarzın var, işte sabahtan kalkıyorsun, şu saatte kalkarsın, bu saatte tıraş olursun, dişlerini fırçalarsın falan falan, e, makyajını yaparsın gibi bir sistemin varsa, alemin de buna benzer bir sistemi vardır. Ama unutma ki bu alemin bu sistemini sen oluşturuyorsun, ben oluşturuyorum. Çünkü eğer ortamda iyi insanlar varsa, iyi düşünceli insanlar varsa, evrende pozitif bir felsefe, pozitif bir düşünce hakim olur. Yani biz ortamda oluşan e, bu kötülüklerin temelinde esas e, müsebbip kendimizi görmeliyiz. Nasıl ki insan kendi beyni, ben beyin cerrahı profesörüyüm, 50 yıldır tıbbın içindeyim, 10 binlerce beyin ameliyatı yaptım. Bunun bilimini yaptım ben. Sonunda ben nöroşürücü kim, nöroşürücüyen kimliğimi bir tarafa koymuyorum. Konuştuklarım, evet felsefi konuşabiliyorum, teolojik konuşabiliyorum ama altında nöroşürücük hal veya da neuroscience dediğimiz nörobilim background'u vardır. Şimdi biz bir şeyi düşünürken, bir şeye karar verirken beynimizde e, 100 milyar nöronun bir buçuk trilyon onlara destek veren hücrelerin kendi aralarındaki bağlantıları sonucu, istişaresi sonucu bir şeye karar veriyoruz. O sandalyeyi oraya mı koyalım? Bu çekimi yaparken bir istişare yapıyoruz. Ben öyle yapın diyorum, siz böyle yapalım diyorsun. Güneş oradan geliyor, ışık buradan vuruyor. Karonun şunu yapalım diyor, sen böyle yapalım diyorsun. O, o arada senin beynindeki 100 milyar, 1,5 trilyon, 100 milyar, Hücrenin istişaresi sonucunda bir şey söylüyorsun. Karolin de yine hakeza bir buçuk trilyon yüz milyar nöron hücrenin istişaresi sonucu bir şey söylüyor. Ben de yine hakeza bir buçuk trilyon yüz milyar nöronun sonuçta kendi arasında istişareyle beraber bir ortam oluşturuyoruz. Bir şeye karar veriyoruz. Yani şu ortamı biz oluşturuyoruz. Yani dünyada haksızlık, ahlaksızlık, edepsizlik, namussuzluk, savaş devam ediyorsa sebebi biziz. Müsebbibi biziz. Beynimizden çıkan bu tip e, fikirler hakeza toplum bilincini de oluşturuyor. Yani i̇htimaller yani toplumumuzu bize oluşturuyor zaten. Evet, evet tabii ki. Yani toplum bilincini, toplum medeniyetini veya kültürünü sonuçta e, medeniyet hiçbir ırkın, hiçbir milliyetin, hiçbir dinin, hiçbir inancın, hiçbir cinsiyetin malı değildir. Unutmayın. Geldiğimiz seviyede Bilim insanların ne kadar katkısı varsa hayvanların da o kadar katkısı vardır. Yani unutmayın ki o hayvanlar olmasa biz buraya gelemezdik. Laboratuvarlarda o hayvanlardan biz deney yapmasaydık nereden bugüne gelecektik? Tabii, ne yapacaktık? fareler olmasaydı. Evet ben farelere karşı çok medyunu şükranım. Yani ben hemen şunu ifade edeyim. E, on binlerce hasta ameliyat ettim. E, yüz binlerce hasta tedavi ettim. Şifa verdik. Tabii şifayı Allah veriyor ama sonuçta e, geldiğim noktada e, hastalarıma verilen şifada gerek e, çocuklarımın gerekse hastalarımın gırtlağından geçen her lokmada o farelerin o tavşanların o kedilerin, o köpeklerin o kobayların hakkı vardır. Ben nasıl onları göz ardı edebilirim? He, aynen nasıl ki toplum bu şekilde e, biz toplum, bölgesel, medeniyet, felsefe, düşünce, ahlak, etik boyutunu oluşturuyorsa, evrensel boyutta da e, milletler, toplumlar, e, teolojik düşünceler, inanç sistemleri, toplumun e, düşünce sistemi, e, hay, e, sosyolojik daha doğrusu evrensel bilinci, evrensel şuuru, evrensel zihni ortaya koyar. Yani bilim adamlarının olduğu bir ortamda 
Diyelim ki burada işte 5-10 tane bilim adamı vardır. O birisini yapıyor, öteki birisini yapıyor, öteki bir araştırma yapıyor. Bir e, koordineli, kooperatif bir çalışma yapıyor. Ben diyorum ki işte Ahmet şunu yaptı, Mehmet bunu yaptı, Karolun şunu yaptı, işte Ayşe bunu yaptı, Fatma bunu yaptı. Ne yapıyoruz? Ortak bir bilim ortaya çıkıyor. Bu hatta bu e, bölgelerin... E, bu coğrafyanın da etkisi vardır buna. Bakın tarihe mesela 800 yıllarda Beytül Hikme, Beytül Hikme Bağdat'ta 16 tane üniversite olan bir şehir Bağdat. 800 yıllar ve o kadar optik sistemde, atom sistemde, kimyada, şurada, burada, matematikte o kadar ileriye gitmiş ki zirve yapmış. İskenderiye'den sonra Bağdat, Semerkant, Buhara bunlar büyük bir kütüphane ortaya çıkmış. Babil'den Yunan'a sonra İskenderiye böyle bir dağılım olmuş. Halen aranıyor hocam o İskenderiye kütüphanesinin tabii, bilgileri halen. Ta, aranıyor tabi. Ama ne oldu? Sonra bakıyoruz 1600'lü yıllara tabi orada işte söndü ondan sonra binli yıllardan sonra söndü. Çünkü niye? Toplum zihni başka bir mecraya kanalize oldu. Bu önemli. Onun için bilim insanları gökteki yıldızlar gibidir. Onlar yolları bir anlamda belirlemesi lazım. İstikameti onlar belirlemesi lazım. İstikameti başkaları belirlediği zaman işte maalesef insanlığın düştüğü çukur önümüzde büyük bir uçurum, büyük bir tehlike olarak kalır, kalmaya da devam edecektir. Bakın o 800'lü yıllardan binli yıllara kadar bir sürü alimde yetişmiş, batıyı aydınlatmış, Haçlılar gelmiş, bizim kitapları almış, tercüme etmişler bizim daha önce yaptığımız gibi yani doğulu bilim adamlarının yaptığı gibi. Latinceye tercüme ettirmişler. Fakat onlar da okumamışlar. Niye kilise engizisyonu, kilise bataklığı, karanlığı onları da etkilemiş. 1600 yıllara kadar. Silkinme başlanmış. 1600 yıllarda işte Descartes, Bacon, Newton, Spinoza, Huygens, Leibniz, Rembrandt. Bakın Rembrandt o dönemde bir canlanma oldu bir aydınlanma ya da aydınlanamama Bağdat'taki şey oraya geçti. Neresi temeli biliyor musun? Amsterdam'dı. Öyle mi? Amsterdam'dı. Bakın bugün biz mesela adamla da merak oluşmuş. Spinoza mesela mercek yapan bir ustadır. Descartes'in talebesidir. Hı hı. Descartes. Bacon, Descartes, Newton. 1642'de doğuyor adam. Spinoza. Bir mercek şeysidir. Yanındaki arkadaşı Anton Leuven Hook diyor ya Allah Allah diyor. Ya bu bakıyor büyütüyor. Acaba diyor şu küçük canlıları göremez miyiz diyor. Ondan ilham alıyor. Ve mikroskopu buluyor adam. Bakın. Yani o dönemin geliştirdiği. Bağdat'taki nasıl işte İbnül Haysem, Cabir bir Hayyan, Sint bin Ali, işte İbrahim Nazlam. Şimdi bu isimleri söylüyorsunuz hocam. Bazı kesim bunun için diyor ki işte Gevur'un icat ettiğinden bize ne olur? Ne fayda gelir? Efendim bakın. Böyle beyinler de var yani bizim ülkede. Gevur'un icadından bize ne fayda gelir diyenlerin esas gavur kendileridir. E, gavur diyorsun ama 1927'de kurulan bilim konferansında Schrödinger orada. Benim dördüncü aşkım olan Marie Curie orada. Marie Curie. Einstein orada. Maxwell orada. O orada. Bu orada ama hepsi Nobel alan 27 kişinin zannediyorum 22'si Nobel aldı. Oh. Ama bir, içerisinde bir tane Ahmet Mehmet yok. Kim gavur? Kim gavur? Elindeki cep telefonunun Kullanma kılavuzunu okuyup anlamaktan aciz olan bir kafanın söz söylemeye hakkı yoktur. Ameli salih deyip duruyoruz. Hı hı. Hayata katkı sağlamaktır ameli salih olmak. Elektriği kullanıyorsun. Neyi kullandın? Bak son bin yıl, son yüz yıldır, son yüz yıldır 150 Yahudi bilim adamı Nobel aldı. Ama sadece iki tane Nobel alan Müslüman vardı. Birisi Profesör Abdüsselam. Ötekisi de Aziz Sancar işte biliyorsunuz birkaç sene önce. Neredeydi diğerleri? Neredeydi diğerleri? Anlatsa ya Rabbi Yahudi kahreyle, ya Rabbi gavuru kahreyle. Allahu Teala adildir. Allah sadece senin Allah'ın değildir. Hristiyanın da, Yahudinin de, ateistin de, köpeğin de, kedinin de Allah'ıdır. Kur'an öyle diyor ben demiyorum. Kur'an öyle diyor. Allah diyor ki Allah diyor ki ben sizlerin diyor namazınıza, niyazınıza, orucunuza, haccınıza bakmam diyor. Döktüğünüz tere bakarım diyor. Ayet. Ayet böyle diyor. Ben sizin 
sağ insan için çalıştığından başka döktüğü terden başka bir şeysi yoktur diyor. Madem öyle o gavur dediğin sen ben demiyorum aslında. Hı hı. Senin Kafa gavur dediklerin senin dediğin o gavur dediklerini Allahü Teala niye o zaman ekmek veriyor onlara? Müslüman denen bir onda 8 milyar ben yani dinler tarihini iyi bilirim. Hı hı. Ben megaloman bir adamım. Estağfurullah. Hayır öyle bilir. Yani bilimde tevazu, bilim aç, açlıktır bilim. Ben her gördüğüm şeyi okurum. Mitoloji de okurum, tarih de okurum, sosyoloji de okurum, felsefe de okurum, resim de okurum. Adam ressam. Ya yani oldum bittim sınırı yok. Hayır efendim, hayır. Bir insan Açık ne kadar insan ne kadar alimse o kadar cahildir. Hı hı. Cehalet alimlikle doğru orantılıdır. Cehlimi arttırırım ben. Bakıyorum, onu da bilmiyorum. Fütüristik ressamlar. Yani Sisley'in, ressam Sisley'in yapısıyla Picasso'nun, Salvador Dali'nin, Kübizm, Fütürizm bilmem ne bilmem ne. Aralarındaki farkları söyle bana anlatayım. Yani bilim insanlığın ortak mirasıdır. Bakın hayatın ortak mirasıdır bilim. Hiç kimsenin babasının malı değildir. Benim kafamdaki beynimdeki bilgiden, tecrübeden, ilimden, irfandan senin ne kadar hakkın varsa... Bir Hristiyan'ın, bir Yahudi'nin, bir Arabistan çöllerindeki bir e, bedevinin, bebeğinin hatta ve hatta ormandaki bir ayının, bir aslanın, bir kaplanın, bir domuzun yavrusunun da hakkı vardır. Sen ne zannediyorsun? Sanat, bak sanat evrenin ortak lisanıdır. Sanat, evrenin, kainatın ortak lisanıdır sanat. Ama bilim evrenin ortak mirasıdır aktaracağız bizden sonraki kuşaklara. Ne dedik? Bir çubuktan, bir değnekten, bir asadan buraya geldik. Ama insanoğlu azgındır. İnsanoğlu bencildir. Hep egoisttir. Ben, ben, benim evim, benim arabam, benim karım, benim arkadaşım. Bu kavramlar eğer tasavvuf da böyle doğmamış mıdır? Bakın tasavvuf böyle doğmuştur. Yani bunlara bir aksül amel olarak doğmuştur. Şeriatta temel prensipler Hazreti Musa'nın getirmiş olduğu şeriatta ten kamut mu diyoruz biz buna? On emir, avamir, eşire. Onların temeli hala keşke onlar yani o on emir yani bu benim bu senin işte kısa sakısa diyorlar ya işte herkes kendinin malı işte evi falan ama o insanlığın en basit derecesidir. Ama onun bir üstü vardır ki hem senin hem benim. Hem peygamber işte komşusu açken yatan bizden değildir diyoruz. Efendim iki günü birbirine eşit olan mümin bizden değildir diyor. Diyoruz. Ama icraatta yok. Bu benim olsun. Orayı da kazanayım. Ona kazık atayım. Ben dinler tarihini iyi bilen bir insanım. Bir onda sekiz milyar Müslüman olduğunu söyleyen güruhun hangi dinden olduğunu ben hala anlamış değilim. Ben Hristiyanlığı da iyi biliyorum. Yahudiliği de, Matta'yı da, Marcos'ta, Yuhannas'ta, Lukas'ı da, Talmud'u da, Tevrat'ı da Kur'an'da okuyan bir adamım ben. Müslümanlık sadece domuz eti yememek değildir. Başkasının hakkını da yememektir. Başkasının hakkını gözetmektir. Kapıdaki köpeğin, sokaktaki kedinin, tarladaki farenin, havadaki karganın hakkını da gözetmektir. İnsan olmak. Müslüman olmak, insan olmak demektir. Ha peki tasavvufta daha üst derece nedir? Bak ne dedik? Hem senin hem benim. Ekmeğimizi bölüşeceğiz, paylaşacağız. Bakın Hz. İsa aleyhisselam havarilerine dini tebliğ ederken, İslam'ı tebliğ ederken şimdi diyeceksiniz hocam Musa, İsa İslam'ı tebliğ Evet İsa İslam'ı tebliğ etti. Yani İsa'ya gelen din İslam değil midir? İslam'dır. Yani Hristiyanlık İslam değil midir? İslam'dır. İncil, in, biz, sen İncil'e inanmıyor musun? Tabii İnanmasın Tevrat, kafir olur. Yani Efendim inanmayan kafir olur. Gelen bütün kitaplara inanıyoruz. İnanmalıyız. Yani İsa da bizim peygamberimiz. Musa da. Muhammed hepsi peygamberimiz. Ama bunun aksi çokça zikrediliyor. E, yani. e, Bilmezsin cehalet böyle bir şey işte. Bakın arkasından ne dedik? Üçüncü mertebe marifet bölümün vardır. Birincisi şeriat, tarikat, marifet. Marifet de hepsi senin. Tamam kardeşim ben istemiyorum. Sen ne olsun? Niye? Ben senim. Sen de bensin. Hani şair diyor ya, bana o kadar yakınsın ki seni ben sandım. Sana o kadar yakınım ki beni sen sandım. 
Bir de derler ya hocam sen, bana seni, seni sen, yerek seni. Sen seni Onun sen. Gibi. Ben kimim ey yar? Ben benisem sen kimsin ey yar? Bu önemli. O bakımdan ha, son merhale ise hakikat makamında hislik makamıdır. Yokluk makamıdır. Yani ne sen varsın ne ben varım. Evet. Bir o var gene geldik elife. Evet. Bir ona geldik. Fakat şöyle bir şey var. Peki biyolojik olarak nasıl? Bakın biyolojik olarak bakalım. Tamam bu tasavvur olarak böyle. Ne demiştik biz? 7 oktilyon atomdan meydana geldik dedik değil mi? Evet. Peki atomun yapısı nasıldır? İşte ortada işte nötron var, proton var, etrafında dönen elektronlar var. Onun altında işte bozonlar var. Laptonlar, kuarklar, bozonlar var değil mi? %99999'u boşluk atomun. Peki bu 7 oktilyonun %99999'u boşluk ise biz var mıyız yok muyuz? Al bunu kendin analiz et. E, toplum psikolojisi, toplum felsefesi, toplum düşüncesi, toplum beyni, toplum zihni, toplum şuuru, toplum bilinci işte böyle oluşuyor. Ne dedik? İşte bu e, 1600'lü yıllarda bakın Andoni Lovenuk şeyden etkilenmiş, Spinoza'dan etkilenmiş mikroskobu buldu. Pascal var. Newton var. Newton'un bulduğu Newton fiziği kurallarıyla biz 1900'lü yıllara kadar geldik. 400 yıl onunla geldik. Arkasından bir Heisenberg çıktı. Einstein çıktı. Dedi ki dur bakalım. Bu kafi gelmiyor. Kuantum diye bir şey koydular bizim önümüze. Evet. Ha şimdi baktık ki kuantum diye bir şey var. Ha bakın ben onun kitabını yazdım kuantik çağ. Hatta holistik evreni, holistik çağ. Onu da yazdım, evet, kitabını ben yazdım. Beyinsizin beşinci cildi. Evet. Holistik çağ. Yani evren bir bütün. Ne dedik? Nasıl ki bir insanın vücudunda e, 50 ile 100 trilyon hücre var. Her hücre bir dünya, kainat. Bu evrende tek bir kainat. Holistik. Bak, tek bir alem. Birbirini etkilemiyor, etkile, etkiliyor demiştik. Şimdi oradaki bir terörist çıkıyor, orada bir anarşist çıkıyor, orada bilmem ne çıkıyor. Bu sefer sen de bir anlamda onlara adapte oluyorsun. Yani insan hakkını, insan hakları alem hakkının üstünde tutarsan, kendi hakkını alemin hakkının, doğanın, evrenin, kainatın hakkının üstünde tutarsan, bir ağaca güzel bakarsan sana güzel meyve verir. Bu kuantum, eskiden bunu bilmiyorduk biz. Bilmiyorduk. Ama kuantik çağda baktık ki onun da canı var. O da algılıyor seni. Biz bu, bu çiçeklere baktığımız zaman da arkamdaki bu e, çiçek palmiye benimle özdeşleşiyor. Bana O şu anda bana gülüsü gülümsüyor. Üzerinde oturduğumuz çimler ona şefkatle bastığımız, şefkatle dokunduğumuz için onlar da bize şefkatle dokunuyordur. Ha. Kediyi görüyorsunuz, köpeği görüyorsunuz. Yılan, yılan insanlara, He, bakın şunu söyleyeyim, hiçbir yırtıcı hayvan, çok aç kalmadığı müddetçe ve kendini tehlikede görmediği müddetçe, hissettiği müddetçe saldırmaz. Ama biz onu keselim, bunu keselim, orayı alalım, burayı alalım. Bakın ben cerrahım. Öyle bir metaforfoz, öyle bir tenakuz yaşıyoruz ki ben hayatım boyunca insan hayatı, hayata katkı sağlamak için gayret ettim. Bir insanın hayatını kurtarmak için saatlerce ameliyat yapıyor. Ben 36 saatte ameliyat yaptım bir hasta için. 36 saat. Tabi bunun bir saati var, 5 saati, 10 saat neyse. Yani bir insanı kurtarmak için o kadar ter döküyoruz ekibimizle beraber. Ameliyathaneler, onlar, bunlar, monitörler, yoğun bakımlar, şunlar bunlar. Bir serserinin, bir çılgının birisi insanlığı, hayatı yok etmek için gayret ediyor. Nasıl bir alem bu? Bakın Nobel, Alfred Nobel, buluşunun hayat aleyhine kullanıldığı için Nobel ödüllerini bir kefaret olarak kullanmıştır, koymuştur. Evet. Onun için yani e, bilim insanları bazen bilime de ihanet ediyorlar. Tarihte vardır. Fritz Heber bunlardan bir tanesidir. Ama bilimin de canı vardır. Bilimin de haysiyeti vardır. Bilimin de onuru vardır. Bilim de intikam alır. Bilim intikam alırsa çok ağır alır. Peki bu Unutma. dönemde öyle bir İntikam alma evet. durumu var mı? Bilime, bilime ihanet ediliyor mu bu dönemde? Evet, evet bilime ihanet ediliyor. Hem hayata ihanet ediliyor hem de bilime ihanet ediliyor. Bilimi siz hayatın aleyhine kullanırsanız 
o senden intikam alır. Ama er ya da geç. Er ya da geç. Hayatın konmuş bir düzeni vardır. Hayatın konmuş bir düzeni vardır. O düzene dokunduğun anda o seni yok eder. Ha tamam biz yani bilim insanları olarak bundan 100 yıl sonra, 200 yıl sonra ne olacak? Onu da kitabını yazdı biliyorsunuz. İnsanlığın geleceği beyinsizsiniz. 3.0'da var o. E, hatta şimdi e, yeni çıkacak olan bir kitabım var. Yaşam 5.0 e, kuantik düşünce sarmalı. E, onda da bahsettim. Hatta işte geçen hafta çıkan bir yine insan endişeli bir damla hem parçacık hem dalga adlı kitabımda da bahsettim. E, 2500 yılına doğru insanlık hayat neye evrilecek? Evet. 2500 yılından sonra neler olacak? Tabi biz bilim insanları olarak her türlü ihtimali dikkate almak durumundayız. Onunla ilgili araştırma yapmalıyız falan falan. Ama bu arada birileri de insanlığı yok etmek istediğini biliyoruz. Ona da önlem almak durumundayız. Bilim insanlarının önemi bu. Ha, ama eğer ulema takımı yani eski bizim e, Osmanlı tabiriyle e, Osmanlı Türkçesindeki tabiriyle konuşacak olursak e, tarihi bir e, kelimeleri kullanarak çünkü onlar tabi kelime de çok önemli yani hmm. kelimeler bir milletin e, kelime hazinesi ufkuyla müterafıktır ne kadar fazla kelime kullanırsanız hayal ufkunuz o kadar geniş olur hayal ufkunuz ne kadar geniş olursa medeniyete katkınız da o kadar fazla olur ufku geniş olmayanların medeniyete katkı sağlaması beklenemez bir milletin namusu kamusunda gizlidir bir milletin namusu kamusunda sözlüğünde lügatında gizlidir Bugünkü gençlerimiz maalesef 150 kelimeyle konuşuyorlar. Bir de ona uydurdular şimdi bir uydu, uydu, emoji, choose, iyi bak, e, aynen, maynen gibi kelimeler. Tabi maalesef televizyonlarda da bu e, spikerlerde maalesef bunları kullanıyorlar. Yazık, çok yazık. En iyi yazar işte 1500 kelimeyle beraber kitap yazıyor. Açın okuyun Batı e, edebiyatını, bakın neler göreceksiniz. Onun için e, kelimelerin de ırzına geçtik maalesef. Kelimelerin de ırzına geçtik. Onun için e, bir insanın e, yani bir milletin kamusu namusu kamusunda gizlidir. Yani Bunu kamus, da sadeleştirme adı altında satıyor. E, evet evet. O bakımdan e, kelimeleri iyi kullanmak lazım. E, bir yerde intikam alıyor bu şekilde bilimsizden. E, gençlerimizi yetiştirmek lazım. Okumuyorlar. Yazı unuttuk, kalemi unuttuk, mürekkebi unuttuk, defteri unuttuk, evet. kağıdı unuttuk. Kesinlikle. Böyle bir eğitim sistemi olmaz. Bakın geri kalmışlık bir bütündür. Parçalanamaz. Geri kalmışlık bir bütündür. Parçalanamaz. Şimdi bu toplum beyni ne oluyor? Böyle bir geri zekalı toplum ortaya çıkıyor. Şunu da söyleyeyim yani bir milletin ayağa kalkması kafi gelmez. Sadece Türkiye ayağa kalktı. Yetmez efendim. Yetmez. Türk milleti ref, milleti Türkiye Cumhuriyeti refah içinde olsa ama bu felsefeye bütün dünya sahip olması lazım. Bizim Türkiye Cumhuriyeti refah içinde olsun ama Suriye, ama Yunanistan, ama Bulgaristan, ama Romanya, ama Gürcistan, ama Ermenistan açlıktan gebersin. Yok böyle bir şey. Allah buna razı olmaz. Allah buna razı olmaz. Ayağa kalkmak için. Bu millet ayağa kalkmadığı müddetçe İslam alemi ayağa kalkamaz. Kendisini İslam alemi sayan millet. İslam alemi ayağa kalkmadığı müddetçe de İslam'a dönmediği müddetçe yani İslam derken aynı Adem'den bugüne kadar olan bütün dinlerden kastediyorum. Hakikat insan olma kavramı üzerinde durmadığı müddetçe hayatın da hayatı kurtulmaz. Sen ne arıyorsun? Herkes belli bir kainatta ben egosu üzerine kurulmuş. Benim, benim o ölsün bu ölsün. Yok böyle bir şey. Yok etme Hak, üzerine kurulu hakkına, bir dünya yaptılar Hakkına hocam. rıza göstereceksin. Ekmeğini bölüşeceksin, suyunu bölüşeceksin. Yok etme üzerine kurulu bir dünyaya geçirdiler hocam dünyayı. Hani şimdi diyorlar ya yeni dünya düzeni diye bir kavram. Efendim yeni dünya senin eğer yeni bir dünya düzeni ile ilgili bir planın, programın, bir ütopyan yoksa başkalarının vagonu olmaya mahkumsun. Eğer insan vagon almayı kabul etmişse, köle olmayı, esareti kabul etmişse ondan bir şey beklemezsin. Tarih boyunca tarih boyunca Roma İmparatorluğu Bizans hep dünyayı yönetmeye gayret etmiştir. Amerika'da 1900 pardon 2009 ya da 10 yılıydı. Tarih yanlış olabilir. Beyin Cerrahisi Kongremizde Congress of Neurological Surgeons'un toplantısında Henry Kissinger bize şöyle dedi. 
San Diego'da Amerika'da toplantı. İşte Bizans'tan Roma'dan filan bahsetti. Türkiye dedi bizim oradaki daha doğrusu Orta Doğu'daki olayları kontrol eden e, bir ülkemizdir. Ama bunu derken bizi küçümseyerek bunu söyledi. Yani hatta Ogistunus milattan e, sonra 27 20, milattan sonra 27 yanlış hatırlamıyorsam Ogistunus bir emirname hazırlıyor. Diyor ki Perslerle devamlı mücadele ediyor. Pers İmparatorluğu evet, çok güçlü. eski bir imparatorluk. Pers İmparatorluğu. Bu arada Trabzon Krallığı da var o dönemde. O dönemde Trabzon Krallığı, Nidratates Krallığı vardır Trabzon'da. Dördüncü Nidratates, Trabzon Krallığı. O da güçlü bir devlet. Bizans orayı da almak istiyor, alamıyor. 63 milattan önce 63 yılında en sonunda e, büyük bir orduyla geliyor ve yeniliyor Bizans. Ve e, o gistiyoruz bir emirname yayınlıyor. Diyor ki o zamanki işte bu bölge için bir e, tampon görevi görsün diyor. E, Pers'e karşı, Pers İmparatorluğu'na karşı. Ve o emirname hala bugün Ankara'da Hacı Bayram Camii'nin yanındaki e, mekanda sergilenmektedir. Evet. Ve o Henry Kissinger dedi ki, işte biz o romanın bugünkü e, temsilcileriyiz gibi. Adamın felsefesi bu olduktan sonra sen de vagon olmaya devam ettiği müddetçe e, dünyanın düzeni maalesef, alemin düzeni bu şekilde devam eder. Düzelmez. Ne dedik? Uzaydan baktığın zaman da senin samanyolu gazın galaksisi bir toz zerresi bile değil. Toz zerresi. Bakın dünyanın aya uzaklığı 185 bin kilometre. Plüton'a uzaklığı 6 milyar kilometre. Evrenin çapı 500 milyar ışık yılı. 500 milyar ışık yılı. Bir ışık yılı 10 trilyon kilometredir. Hesapla. Şimdi oradan baktığında dünya bir toz zerresi. Sen de onun üzerinde var mısın yok musun? Hala biz o benim olsun. Bu benim olsun onun peşinde. Nasıl sen hala hala o felsefeyle beraber evrende kainatta adaleti, ahengi, estetiği, balansı ad, e, et, etiği sağlayacak düşün, düşünüyorsun. Mümkün değil bu. O bakımdan yani insanlar kendi beyinlerinin nasıl bir konnektörü varsa evrenin de bir konnektörü var ki biz buna lanikia diyoruz. Lanikia. Lanikia. Onun için bu hayatı da biz oluşturuyoruz. Yani kainatın düşüncesini, evrenin, toplumların psikolojisini de biz oluşturuyoruz. Bilim, ahlak, edebiyat, sanat, felsefe, musiki aklına ne gelirse medeniyeti oluşturur. Eğer siz medeniyeti hayatın lehine kullanmazsanız felaket getirir. Şimdi nükleer hocam, enerjiyi nükleer enerji için kullanırsanız mesele yok ama insanları yok etmek için kullanırsanız benim 15-20 saat yaptığım bir insanı kurtarmak için dökmüş olduğum teri siz sıfırlar e, insanları veya canlıları kütlesel boyutta yok etmeye çalışıyorsunuz. Şunu söyleyeyim bakın şu anda o da enteresan nükleer ben tehlikeyi nükleer tehlike olarak görmüyorum. Niye görmüyorum biliyor musun? Çünkü o akıl üst akıl ne dersen de o insanlığını yitirmiş olan hayatiyeti çünkü insanlık insan olmak aslında Allah insan olmayı emrediyor. Allah Kur'an devleti istemiyor insan devleti istiyor. Allah İslam devleti değil insan devleti istiyor. Zaten insan olursan İslam devleti olmuştur. Kur'an öteki dünyanın kitabı değil bu dünyanın kitabıdır. Yani Kur'an da o yüzden son kitap olarak geldi. İncil de öyle. Efendim Kur'an'la İncil arasında bakın Tevrat şimdi sen yaşın belki ona müsait değil. Eskiden manyetolu telefonlar vardı. vardı hocam. Çevirilerdi böyle hır hır hır falan işte. Annelerimiz zamanında. Onu Tevrat kabul et. Sonra kadranlı telefonlar çıktı. Tut çeviriyorsun böyle tuşlu telefonlar. Onu da İncil kabul et. Şimdi iPhone'lar var, şunlar var, bunlar var. Onu da Kur'an kabul et. Yani evet. update edilmiş bu. Evet. İncil, Tevrat'ın update edilmiş formudur. Son update ama. Evet. Kur'an da İncil'in update etmiş formudur. Yani söyler misin bana? 
Adam öldürmek Tevrat'ta serbest midir? İncil'de yasak değil midir? Kur'an'da yasak değil midir? Söyler misin bana Allah Tevrat'ta kaç tane Allah var? Bir tane. İncil'de bir tane. Matta'da, Markos'ta, Yuhannas'ta bir tane. Kur'an'da bir tane. Peki e, yalan konuşmak hangisinde şeydir, yasak değildir? Adam öldürmek hangisinde yasak değildir? Peki neden hocam sadece Dur. Kur'an bir dakika ya. vuruluyor? Efendim, Diğer kitaplar öteleniyor. Efendim ötelenmiyor. Bilmezsen ötelersin. Kafa karışır diye mi efendim, acaba? Hayır efendim değil. Yani şimdi yani kafa karışır diye bir şey yok. Kur'an bütün diğer kitapların son baskısıdır. Last edition. Last edition'dir. Tamam. Yani şimdi mesela eskiden e, kameralar vardı. Makaralar vardı. Hatır, onlar belki hatırlarsın hatırlamazsın. Tabii, tabii. Kameralara çekerdi. Filmler öyle oynatılırdı. Tamam. Şimdi dijitale geçmişlerdir. Kur'an-ı Kerim de onların son halidir. Bak ben size söylüyorum. Temel itibariyle hangisinde yalan konuşmak yasak değildir? Hangisinde adam öldürmek yasak değildir? Hangisinde hırsızlık yapmak yasak değildir? Hangisinde zina yapmak yasak değildir? Hepsinde aynı. Hepsinde aynı. Hepsinde aynı. Hangisinde namaz yok? Hangisinde oruç yok? Oruç var hepsinde. hepsinde var. Hepsinde var. Hepsinde var. Evet namaz ben de böyle kılıyorum. Öteki böyle kılıyor. Yani çörçle Havra ile cami arasında ne fark var? Yani kapıdaki çörçü kaldırıp mosk yazsak oraya ne değişiyor? Ne değişiyor Allah aşkına? Efendim onlar sırada oturuyor. Niye sen hasta olduğun zamanda, dizlerin rahatsız olduğu zamanda oturarak namaz kılmıyor musun? Evet. Efendim bakın önemli olan insan olmaktır. Hz. Peygamber'in, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ilk mektup yazdıkları kimlerdi? Değil mi? Necaşi'ye yazıyor değil mi? Yani hatta onlar diyor ki aramızda diyor bir çizgi kadar bir fark var diyor. Bir şey yok ki diyor. Hangisinde cennet yok? Hangisinde cehennem yok? Ya ya Gabriel nedir Gabriel? Cebrail. Cebrail Aleyhisselam. Los Angeles Melekler, Melekler şehri. şehri. Maryland. Meryem, Meryem toprağı. Bakın. Hangisinde cehennem yok? Hangisinde cennet yok? Hangisinde melek yok? İnsanlık efendim. İnsanlık. İnsan olmak. Ameli salih yapmak. İsa'ya, İsa'ya, Hazreti İsa'ya, Hazreti Musa'ya, Davut'a, Süleyman'a. Yahu zaten İbrahim bunların dedesi. Hazreti İbrahim dedesi. Sara annemiz bizim annemiz değil mi? Hristiyan annesi değil mi? Hacer İsmail'in annesi, İshak'ın annesi de Sara. İshak'ın oğlu Yakup, Yusuf hepsi öyle geliyor. Kur'an'da geçmiyor mu bunlar? E ne arıyorsun? Nedir bu kavga? Nedir bu kavga? Ama dedik ya egoizm, ayıştırma. Bakın bu, bu sadece bizde yok dine hocam. göre. Bu bütün dinlerde din, var aslında. Efendim, efendim da var. Değişen bir şey yok. Kafa aynı kafa. Kafa aynı kafa. kafa, aynı kafa. Aynı kafa. Doğru, doğru. Değişen bir şey yok. Yani e, ötekisi iyi de biz mi kötüyüz? Kafa aynı kafa. Değişen bir şey yok. Onu öldüreceksin, bunu vuracaksın, onu keseceksin, bunu diyorum ya. Adam bugün şimdi artık nükleer tehlikeyi düşünmüyorlar. Niye? Ben düşünmüyorum en azından. Niye? Nükleer bir e, savaşta yer altı, yer üstü bütün e, her sistem yok oluyor. Hayvanlar da yok oluyor. Ama şimdi istiyorlar ki yani altyapı kalsın. Şimdi bu adrese teslim silahlar yapılıyor. Yani işte günde e, 100 bin sinek üretiliyor. Robot gönderiliyor diyor ki işte git diyor işte şu özellikte olan standartları belirliyorsun geliyor seni sokup gidiyor falan bu bunun peşinde şimdi dünya yani binalar aletler her şey ayakta kalsın bir şey yıkılmasın yani şimdi o süren bu savaş var ya bu savaş geri kalmış bir böyle bir esas savaş bunun üzerine şu anda çalışılıyor. Şu anki savaş yani, altı kısık bir savaş. Evet çok, tabii esas e, zihinlerin o kötü zihinlerin o berbat zihinler, zihinlerin altında yatan esas kötü düşünce maalesef budur. Ha ne yapacağız? İnsan olacağız. İnsan olmaya örnek olacağız. Ve vagon değil lokomotif olacağız. Lokomotif olmayanın vagon, vagon olmaktan başka çıkar yolu yok. Vagon olduktan sonra da 
Bugün bakın transhumanlar var. Animoidler var. Evet onu soracaktım size. Humanoidler var. Yani bugün diyor ki işte bugün Covid belasını geçirdik. Covid belası neydi? Ben onu e, ismini söylememe gerek yok. Birçok televizyonlarda ben anlattım nasıl olduğunu. Evet. Adamın kendisi yazdı yani. Biz bunu nereden aldık ne yaptık diye. Zenk değişiğinin bizzat kendisi makalesi var bende. Onun için yani bunlar derin konular. Sen söyledin ya derin konulara gireceğiz. Gir girebildiğin kadar. Hocam şimdi e, demin siz de bahsettiniz. Aslında bilimin nereden alındığının önemi yok. Bilim insanlık yararına kullanıldığı... Hayatın, hayatın ortak mirasıdır bilim. Evet çok güzel söylediniz orada gerçekten. Hani bizde yine ondan da şöyle dem vuruyorlar. Bilim ne zaman doğuya geçecek? İşte hep batıdan çıkıyor bilim. İşte batıdan çıkmıyor bilim. Öyle söyleniyor. Batı bilim. bakın bilim tarihinde Mezopotamya'dan bilim Yunan'a geçti. Tabii çok daha eski zamanda. Evet. Sonra İskenderiye'ye geldi. İskenderiye'de dünyanın en büyük kütüphanesi İskenderiye'de kuruldu. İskenderiye kütüphanesi mesela işte Eratosteles o kütüphane müdürüydü. Ee, Birçok alim oraya geliyordu. Thales geldi oraya. İşte e, Apollonus Öklit. Öklit deyip geçme ya. Ya Öklit M.Ö. 270'li yıllar. 13 ciltlik elemanlar kitabını yazdı. Matematik kitabı yazdı ya. Ve o kitap Gutenberg'in matbaayı buluşundan hemen sonra kutsal kitaplardan sonra basılan ilk kitaptır. Elemanlar kitabı. 13 cilt. Bugün hala kullanıyoruz onu. Apollonus'un kitapları bir sürü. Sonra ne oldu? İskenderiye'yi kütüphanesini yaktılar. İskenderiye'de bu da bilerek yapılmış bir şey değil mi hocam? Dünyanın, dünyanın geriye gitmesi için belli bir şey miydi bu? Değil mi? Değişik ihtiraslar değişik ihtiraslar ya insanoğlu Haypetiya'yı niye yaktık? Hoş biz yaptık ya yani. insan. Milattan sonra 415 yılında o güzel kadını o matematik profesörünü o astronomu o e, İskenderiye Kütüphanesi'ndeki Orada profesör olan o kadını Cizvit papazlarının kıskançlığı yüzünden, iftiraları yüzünden parçaladık, yaktık, paramparça ettik o kadını. Ve o kadın benim hayatımı etkileyen kadınlardan bir tanesidir. Gezegenlerin sadece güneşin etrafında değil kendi etraflarında da döndüğünü daha doğrusu Güneş demeyeyim de kendi etraf çünkü daha sonra o Kopernik falan daha sonra e, e, ortaya çıkan bir kavramdır. Ama gezegenlerin hem e, döndüğünü hem de kendi etrafında da döndüğünü e, gösteren bir kadın. Eratosteles, İskenderiye ile Siyene arasındaki mesafeyi bir adama para vererek adımlattırıp, ölçtürüp, bugünkü hesabımızda 800 kilometre olduğunu bulup ve gün ortasında dikmiş olduğu bir sopanın oluşturduğu 7 derecelik gölgesiyle beraber açıyla dünyanın çevresinin yaklaşık 50 bin kilometre olduğunu yani ekvadordan çevresinin 50 bin kilometre olduğunu 360'a bölerek 7 falan 800'de çarpıp bulduğunu ispat eden adam. Milattan önce 300 yıllar. Peki Agnodisya var. Benim Hayran olduğum aşklarından bir tanesi Agnodisya. Tarihteki ilk kadın doktor. Hekim olması kadınların yasak. Tabii o devirlerde. Yasak. O erkek elbisesi giyiyor ve İskenderiye Tıp Okulu'na gidiyor. Doktor oluyor ve hekim olarak görev yapıyor. Bir gün Atina sokaklarında gezerken bir kadın, hamile bir kadın karama geçiriyor. Müdahale etmek istiyor, müdahale ettirmiyorlar. Sen erkeksin, ebe gelsin diyor. Nar en sonunda eteğini kaldırarak kendisinin kadın olduğunu gösteriyor ve müdahale ediyor. Kadını kurtarıyor ama mahkeme ölüme mahkum ediyor Agnodisya'yı. Sonra, sonra evet, sonra hakimin karısı diyor ki ya bunu idam etmeyin yazıktır, günahtır bak işte. Sonra mahkeme kararını değiştiriyor diyor ki sadece kadınlara bakmak üzere hekimlik yapmasına müsaade ediyor. Öyle bir dönemden 
800 yıllara geliyoruz. Dünya tarihinde ilk üniversiteyi kuran bir Müslüman kadındır. İlk defa size açıklıyorum bunu. Bunu yazın. Yazacağız. Bak. Üzerine basa basa. Fatıma Tunus'ta 800 Bologna Üniversitesi'nden 200 küsür yıl evvel ve bundan birkaç yıl önce dünya UNESCO bunu dünyanın ilk üniversitesi olarak kabul etti. Karaviyin Üniversitesi, Karaviyin Üniversitesi, Karaviyin Üniversitesi Fatıma tarafından kurulan bir üniversitedir Kuzey Afrika'da. Bugün hala e, The University of Karaviyin diye kullanılıyor. Karaviyin. Evet. Hı hı. Ve o e, Dünya e, Birleşmiş Milletler UNESCO birkaç sene önce Bologna Üniversitesi'nden 250 sene önce ilk kurulan üniversite olarak onu tescil etmiştir. Ve onu kuran bir kadın ki Amerika'da e, kadınların da tıp fakültesine gitmesinin kabulü daha dün. Tabii çok yakın. Zaten. Daha dün. Evet. Onun için e, o zamanki İslam, İslamlı da şimdiki İslam mı İslam değil ama anlayış farklı. Kafa yapısı farklı. Kur'an'ı anlamazsan bu hale düşersin. Kur'an'ı anlamazsan bu hale düşersin. Tarihten geldik. Yani güzel de bir aslında başlangıç yaptık. Yani bu bilimin tarihçesini aslında anlattık insanlara, dostlarımıza, bir garip bir dostlarına. Şimdi insanlık nereye gidiyor? İnsanların kafasında en büyük soru bu. Şimdi, i̇nsanların kafasında evet. insanlık nereye gidiyor? 2500 yılı dediniz mesela. Evet. 2500 yılında insanlık olacak mı? Evet. Olursa nasıl bir insanlık olur? Şimdi bakın Mayıs ayında çıkacak olan Yaşam 5.0 Kuantik Düşünce Sarmalı adlı kitabımda bunu yazdım. Yani kitap bitmiş hazır şu anda editörde. Muttalip Bey'di senin arkadaşın. Tabii. Onda. Sevgiler onlara. Şimdi a, Gökçe'de uğraşıyor. Hatta ben her gün bizi telefon edip bitti mi bitti mi diye fırçalıyorsunuz diye <gülüyor> bana şey, e, sosyal medyada <gülüyor> mesaj atıyorlar. Evet her gün arayacağım tabii ki. Ter döktük yazdık bir önce bitti. Çünkü bilim değişiyor. Hızlı, hızlı davranmak. Bakın bir, iki, e, bir ay önce çıkan kitabı iki ay önce çıkan kitabımda chat GPT 3'ten bahsetmiştim. Bugün chat GPT 4 Beş çıktı. Bırakın 5 çıktı. Evet hocam. Onun için bilim hızlı ilerliyor. Neyse evet sorunuza cevap vermek için şu anda NASA'da çok büyük bir çalışma var. Yani e, önümüzdeki özellikle Mars'ta yaşanabilir bir hayat. Hayatın sürdürülebilmesi için bir ortam oluşturulması için çalışmalar yapılmakta. Şimdi biz burada oturuyoruz sizinle beraber konuşuyoruz. Güneş ışınları geliyor. Bizim magnetosfer tabakamız var. Güneşin zararlı ışınlarını, radyasyonunu filtre ediyor, bize aktarıyor. Magnetosfer tabakası Mars'ta yok. Kızıl gezegende yok. E peki orada hayatın olabilmesi için tabii demin senin bahsetmiş olduğun o üst akıl da to- tası tarağı toplayıp oraya, oraya gitme, gitme peşinde. Peki o zaman ne yapacağız? Orada magnetosfer olmadığına göre güneşin X ışınlarından veyahut da radyasyondan daha doğrusu e, etkilenmeyecek bir tür oluşturmamız lazım. Onun için genetik çalışmalar yapılıyor. Mesela tabi bu çok uzun fazla da vaktimiz kalmadı anladığım kadarıyla çok uzun ama bir örneğini vereyim size. Diyelim ki hamam böcekleri, yaprak bitleri radyasyondan etkilenmediğini biliyoruz. O radyasyondan koruyucu geni de biliyoruz. O geni alıp CRISPR-Cas9 yöntemiyle ki iki sene önce Jennifer Dotna, Emmanuel Carpenter diye iki hanım bilim insanı, bilim kadını Nobel aldı. O yöntemle o yaprak biti ve hamam böceğindeki radyasyona karşı koruyucu geni insan genom projesinde aktarır da o şekilde bir değişiklik yapılırsa ondan kurtulabilir. Mesela denizin dibinde buna biz ekstromofil diyoruz. Hatta bu sadece insan için değil hayvan için de yapılıyor bu çalışmalar. Hı hı. Hayvanlar için de yapılan çalışmalar var. Yani mesela ee, asitik ortamda yaşayan 
hayvanlar var. Onların icabında o genini alıp aktarıp orada işte e, oksijensiz bir ortamda veya da diyelim ki mesela işte çok az oksijenle oksijenle yaşayabilen e, radyasyondan etkilenmeyen ısıdan etkilenmeyen bir organizma yapma peşinde mesela e, NASA'da e, ikiz kardeşlerden bir tanesini gönderdiler uzaya daha sonra bunlar geldikten sonra onun fizyolojik çalışmalarını işte e, immün sistem sağ, e, savunma mekanizması nasıldır onları incelediler hücrede, kandaki hücrelerin durumu nedir onları incelediler yerde kalanın durumu ile onu incelediler yani bu usta birçok araştırmalar devam ediyor ben o kitabımda çok detaylı olarak yazdım buna biz ekstronomofiller diyoruz mesela şimdi e, TP53 diye bir gen var mesela kansere karşı insanları koruyan bir gen vardır insanlarda iki tanedir o birisi annede birisi babadan gelir ama mesela fillerde o 20 tanedir Mesela onda bir deneme yaptık. İşte o e, fillerdeki o e, TP53 genini farelere aktardığımız zaman mesela kanser olmuyorlar. Mesela böyle bir e, kansere dirençli bir organizma e, oluşturma çalışmaları var. Velhasıl kelam tabii bir de e, önümüzdeki 100 yıl ne olacak? Onu beyin sesiniz 3.0 insanlığın geleceğini de anlattım. Ama yaşam 5.0 ko- kuantik düşünce sarmalı da daha detaylı olarak hatta e, 2500 yılı için e, bilim insanları kolları sıvadı e, mottosuyla daha doğrusu başlıyor kitap e, inşallah Mayıs'ta e, bekliyoruz biz hocam. E, kitapçılar da olacaktır hocam peki transhumanizm hakkında ne düşünüyorsun bunla bağlantılı olarak hani... şimdi bunla ba- transhumanizme girersek Kısaca Hangisi, bahsedersek hocam şimdi bakın, transhumanizmden. Şimdi transhumanizmi bahsetmeden önce Hı-hı. yapay zekayı anlamamız lazım. Tabii. E, trans, e, e, tabii yani e, makine öğrenmesi bilmemiz lazım. Makine öğrenmesi bilmemiz lazım. Tabii ki transhumanizm e, cyborglar farklıdır. Cyborglar farklıdır. Transhumanizm farklıdır. Yani animoidler farklıdır. Humanoidler farklıdır. Şimdi biz genetik olarak da bunları yapıyoruz. Hı-hı. Yani şimdi o gen özellikle zigotun spermle ovun birleştiğinden e, e, blastula safrasına kadar 32 hücre oluncaya kadar oluşan hücreleri değiştirdiğimizde biz insanları e, animoid ve humanoid yapabiliyoruz. Hatta e, yakın bir zaman önce <gülüyor> insan nöronu fareye aktarıldı. İnsan gibi düşünen fare laboratuvarda oluşturuldu. Çok önemli. Şu anda evet şu anda zaten e, Kopya demiyorum. Yapay insan var. Papanın e, yasaklamasına karşın merdiven altı çalışmalarında maalesef adı da EVA. Oh. EVA. Yani bu, bu çalışmalar yapılıyor. Gemilerde yapılan çalışmalar var. Yani e, denizde, e, deniz aşırı e, bölgelerde yapılan çalışmalar var. Yasaklanmış. Mesela bugün e, bebek fabrikaları var. Yani e, reddedildi hocam. Öyle bir şey yok dendi. Kim dedi yok canım. Bir tane Amerikalı bir firma başlattı dediler. Sonra evet. yok dendi. Evet. Ektofay işte ben söylüyorum adını. Evet. Ektofay Life işte var. Her tarafta yaz işte yazılıyor, çiziliyor. Bakın şimdi var yok demek bir şey yok. E, şey için de söyleyeyim. Şey. aslında. Efendim var. Bunun var. Aslında. Nepal'de yapılıyor. Yıllardır yapılıyor. Nepal'e gidiyorsun. Beni konuşturma. Buyur. Nepal'e gidiyorsun. Diyorsun ki ben Yeşil gözlü, IQ'su şu olan, sarışın, uzun boylu, 1.85 boyunda, su altında işte 20 dakika oksijensiz kalan, bilmem 100 metreyi işte 5 saniyede koşan bir bebek istiyorum diyorsun. Ismarlama bebek de ben onu yazdım bunu. Hocam bu tanrıcılığa girmiyor mu? E o Homo Deus zaten ben, Homo Deus sonunda yazdım ben. Şeyde var, e, bu birkaç gün önce çıkan insan endişeli bir damla hem parçacık hem dalga. Adlı kitabımda yazdım onu. Homo Deus. Ben onu Homo Deus diyorum tabi. Onu var oraya orada yazdım. Evet doğru. Var. Yani. Ve bu yapılıyor. Biz sperm, bugün ciltten sperm yapıyoruz. Çünkü biz artık eskiden DNA, RNA protein çizgisini ters çevirdik artık. Bir kök hücreyi ters çevirebiliyoruz. Yedek organlar yapılabiliyor. Zebra balınlarında balıklarında bu başarıldı. Bunlar yapılıyor. Efendim yalanlandı. Neyi yalanlandı? Koronavirüste yalanlanmıştı. Ne oldu? Ha bilim şöyle bir şey bakın. Hoş bilim insanları her laboratuvara girip de ne yapıyorsunuz diye bakacak hali yok. Dünyada belli bilim dergileri var. Nedir? Science'tır. 
Nature'dır. Yani bunlar e, Nature Medicine var mesela. Cell var. İşte bunlar e, çok e, impact oranı yüksek olan çubu dediğimiz dergilerdir. Etkiler. E şimdi buralarda yapılan çalışmalar var. Hoş. Biz onları okuyoruz. Ben beyin cerrahıyım. Beyin cerrahisi alanındaki çalışmalarımı tabii ki takip edeceğim. John Love nörosörcüdür, nörolojik nörosörcüdür, surgical nörolojidir falan, nörosörcüdür falan falan falan. Onun haricindekileri de okuyor, okumak durumundayım. Haberdar olacağız. Bilim bir bütün. Polimat insan olmak lazım. Tek bir alanda söz sahibi değil. Bilim adama her alanda söz sahibi olması lazım. Her alanda söyleyecek sözü olması lazım. Sözü olması için de o alanlardaki yazılanları, çizilenleri bilmesi lazım. Şu anda burada yayın, yayınlanan makaleler, araştırmaları biz doğru olarak kabul ediyoruz. Ha, aralarından sahte çıkmıyor mu? Tabii ki çıkıyor. Ama bilim yanlışlanabilir bir e, durumdur. Yani e, bilim ondülandır. Ben bugün bir araştırma yaparım. Bir şeyin çok iyi olduğunu yazarım. Sen yarın yap, yazarsın dersin ki burada bir eksiklik vardır. Onun için bu yanlıştır dersin. Olabilir, yanlışlanabilir. İlimde yanlışlanma yoktur. İlim lineer gider. İlim lineer gider. Bilim ondülandır. Sonuçta e, biz onları okuyacağız. Bilim insanları onları okuyor. Bir araştırma ben yapacak olsam ne yapıyorum önce? Bakıyorum ki bu alanda dünyada ne yapılmış? Ne yapıyorum bu arada? Ne için tarıyorum? Science'ı tarıyorum, Nature Medicine tarıyorum, John Love Nörosörcü'yü tanıyorum, Nörosörcü'yü tanıyorum, e, World Nörosörcü'yü tan- tanıyorum, Surgical Nörolojiyi ta- ta- ta- tanıyorum, Akta Nörosörcü'yü kay- bilmem neyi bilme, British Nörosörcü'yü tarıyorum, Türkçü Nörosörcü'yü tarıyorum, bakıyorum ne yapılmış, ne yapılmış, ne eksik, hangi arada boşluk var, onda bir çalışma yapıyorum. Yapıyorum çalışmamı, gönderiyorum, kabul edilmiyor, yedi edilmiyor. Ama bir başkası yapıyor, o da başka bir çalışma yapıyor. Sonuçta o çalışmalar böyle yapılıyor. Sen de okuyorsun, öteki de okuyor. Bugün artık yani e, globalleşen dünyada e, yani makaleler daha basılmadan geliyor bize. Yani şu anda Mayıs'ta basılacak olan makaleyi ben bugün okuyabiliyorum. Tabii okuyabiliyorum. Hatta televizyon programından da bazen söylüyorum. Bugün okuduğum bir makale önümüzdeki hafta yayınlanacak diyorum. Bazı adamlar şaşırıyorlar. Evet, <gülüyor> evet tabi. Evet, öyle. Yani o bakımdan bilim böyle bir şey. Yanlış olabilir. Bir başka bir tanesi şey yapar. Der ki hayır, öyle değil, böyledir. Ama sonuçta biz bilim olarak güvendiğimiz bu dergiler vardır. Hatta hatırlarsanız yanlış hatırlamıyorsam Nature'da bir gazeteci uyduruk bir gaz- makale yazdı. Afrika'da yapılan bir çalışma uydurdu daha doğrusu. Yayınlandı. Sonradan fark edildi, iptal edildi ama olabiliyor bu. intihaller olabilir. Hatta mesela bugün chat GPT 4 ile birlikte, 5 ile birlikte sahte makaleler yazılabilir. Hatta ben geçen bir televizyon programında yetkilileri uyardım. Yani doktora, doçentlik ve profesörlük aşamalarında bunların çok dikkate alınması lazım. Yani dünyada bunu ee, yani o Q1 işte o, o dergiler yüksek impactlı e, dergilerin de dikkate alması lazım. Ee, icabında e, sahte verilerle sahte makaleler sahte kitaplar ortaya çıkabilir. Bunun önlemi alınması lazım. Hem insan e, çiğ sütenmiştir. Her şey yapabilir, her şey beklenebilir. Onu da tedbir almak lazım. Evet, peki bu chat GPT'nin gidiş hızı ve süresi Çok hızlı. sizi endişelendiriyor Çok... mu hocam? Efendim bakın Bıçağı benim elime verirsen ben ameliyat yaparım, hayat kurtarırım. Katilin eline verirsen adam öldür. Chat GPT tabii ki bizim alanımızda e, yani insanlık için çok faydalı olabilir. Mesela körler için de kullanılabiliyor. Hı hı. Yani bir maya istiyor mesela, benim gözüm ol diyor. Körsün, anlatıyor sana burada bu var, orada bu var filan. E, araştırmalar için faydalı olabilir. Hukuk alanında çok kullanılıyor. Çok, çok tabii. Şu anda mesela e, Amerika'da e, bir sistem var. Webster diye bir sistem. Orada işte e, avukatlık e, sistemi yapıyor. Hatta e, yapay zeka e, hakim olarak da düşünülüyor. Ve o e, yapay zekanın daha doğrusu GPT'nin hazırlamış olduğu 
e, iddianame veyahut da savunma diyelim %99 başarıya ulaşıyor. E, yani bunlar e, doğal, normal şeyler veyahut da bir buz... Şu an avukatlık olarak düşünülüyor. İleride hakimlik olarak hakim düşünülüyor. düşünüyor şu anda. Şu anda Vicdanın düşün... ortadan kalkması bir endişe yaratır mı? Yaratır tabii ki. Şu anda hakimlik olarak düş... ileride değil şu anda düşünülüyor. Hmm. Hakimlik şu anda hatta uygulamaları var. Deneme şeklinde uygulamaları var. Bütün e, hukuk sistemini, kanunları yüklüyorsun. Hı hı. Hemen tarıyor ona göre. Mesela aynı tıpta da uygulanıyor mesela. Tıpta mesela diyelim ki patoloji veya MR. Hı. MR'ı çekiyorsun. E, sonuçta bir hekim MR'a bakıyor. Kendi bilgi, bilgi, bilgi hazinesiyle onu değerlendiriyor. Ona göre karar veriyor. Teşhis koyuyor. E, ama e, yapay zeka milyonlarca, milyarlarca belki veriyi tarıyor. Ona göre karar veriyor. Patoloji. Sonuçta patoloji parça alıyorsun, gönderiyorsun falan. E, patolog on, kendi bilgisi çerçevesinde daha önceki tecrübesiyle ona karar veriyor. Ama yapay zeka çok daha hızlı. Aynı şekilde avukatlık sisteminde de cildiye mesela. Hmm. Yani deri hastalıkları. Orada da mesela çok daha başarılı. Yani e, bu, bu mecraya girdik. Adam işte kadın geliyor eve. E, buzdolabının kapısını açıyor. E, yapay zeka bakıyor ne var orada. İşte e, oradaki e, e, sebzelerle, oradaki Gıdalarla hangi yemekleri yapabilirsin sana gösteriyor. Şunları yapabilirsin diyor mesela. Bunlar iyi şeyler ama bunun yanında işte intihal, kopyacılık, kopyacılık çok eğitim var. sisteminde bir sürü şeyleri var. Mesela bir de şu var diyelim ki. Akademik e, hayatta çok özellikle. Çok öyle ayrıca e, terörizmde de çok büyük e, e, facialara seviyet verebilir. Mesela bir insanı uyuşturucu kaçakçısı yapabilir. Yani sen orada bomba nasıl yapılır ona sana anlatabilir. Hmm. Yani bunun önleme alınması lazım. Etik boyutunun mutlaka yani e, sistematize edilmesi lazım. Yani. Uluslararası e, boyutta bunun mutlaka düzenlenmesi lazım, kontrol altına alınması lazım. Veyahut da işte bir e, uyuşturucu e, nasıl yapılır veya bir suç işleyeceksin sana yol gösterebilir. Hırsızlık yapacaksın, şöyle yap der sana. Adam öldüreceksin. Bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, yol, bu handikapları var. Onun için mutlaka kontrol altına alınması lazım. Hocam size en çok merak ettiğim konu şu sizlerle alakalı. Sabahtan beri konuşuyorsunuz. Siz... Hala ne merak ettiğim konuya giremedim. <gülüyor> evet, evet. Bir fırçada kalın böyle bu arada. <gülüyor> ee, siz bir beyin cerrahı olarak, e, bunun özellikle ilmine inmiş bir bilim insanı olarak, rüyalarla beynin bağlantısının ne kadar öteye gittiğini siz açıklayabilir misiniz? Tabii hocam? ki açıklıyor. Bakın bazı işimiz bizim bu. Efendim bakın biz düşünceyi bugün okuyabiliyoruz. Düşünceyi kaydediyoruz. Rüya beynin eski defterleri karıştırmasıdır. Biz artık insanların hafıza naklini bile gerçekleştirmek için ter döküyoruz bilim olarak. Düşünceyi okuyor. Sizin bakın Elon Musk'ın geçen sene domuzlarda yapmış olduğu o yöntemi biz 43 sene önce insanda yaptık. Beyin sizsiniz iki. Beyinler Arası İnternet adlı kitabımda onu yazdım. Yazdım. Tabi o zamanki imkanlarımız çok kısıtlı olmasına rağmen. Bugün evet hani diyor da çip mip takacaklar falan. Evet. Onlar eskidi efendim. Çok söyleniyor. Eskidi onlar. Bugün artık insanın bizatihi hücrelerini yansıtıcı olarak kullanma peşinde. Oh. Evet. İnsan kullanılıyor artık. Evet. Aslında DNA kayıtları yapılıyor yapılması için çalışılıyor. Yani zaten hayatımız kayıt altında. Toprak hafıza mekanıdır. Niye derler Anadolu'daki mezarlıklardan bir şey yemeyin derler. Çünkü mezarlıklar hafıza organıdır. Hafıza. Esas hard disk, iCloud diyoruz ya. Kaya da derler değil mi hocam? Taşın kayanın hafızası var. Ya hepsinin hafızası var. Hepsinin hafızası var. Suyun hafızası yok mu? Suyun da hafızası Tabii, vardır. Tabii var. Alamoda yapılan çalışmalar var. Bir sürü. Doğru. Şimdi iCloud diyoruz. Esas hafıza merkezi ruhtur. Hatta şu anda insan öldükten sonra onun hafızasını bile kaydetme, alma peşindeler. Çalışılıyor şu anda. Yapıldı deniliyor hocam. Bu yakın zamanda ölen Rothschild'lerin işte başındaki insanın... O başka, o ayrı. Benim söylemek istediğim şu. Şimdi... Ee, insan öldüğü zaman da ölüm aslında ölüm diye bir şey yok aslında. Ölüm bir boyut değiştirmedir. Hmm. Biyolojik olarak ölüm, biyolojik olarak ölüm nükleotitlerin, DNA'nın, moleküllerin, atomların 
Başka bir forma geçmesidir. Öyle ya, Toprağa gidiyorsun. İşte böcek yiyor seni. E, toprağa geçiyorsun. O bir son için. Aslında bir İyi, hayır. devam ediyor. Bir başka kapıya giriyorsun. Ha? Peki fizik olarak nedir? Fizik olarak da nelerde meydana gelmiştik biz? Atomlardan değil mi? Evet. Kuarklar, laptonlar, kuarklar, bozonlar. Değil mi? Evet. Onlar ne oluyor? Onlar da başka bir boyuta geçiyor fizik olarak. Aktarılıyor mu hocam? Evet aktarılıyor. Bir başka evrene geçiyorsun. Bilimsel olarak bu. Benim bu anlattığım dini teolojik kavramlar çerçevesinde anlatmıyorum bu anlattıklarımı. Tamamen bilimsel anlatıyorum ben. Bilimsel bu. Çok önemli şeyler hocam. Evet. Onun için o toprak toprakta toprak hafıza merkezidir. Oradan hafıza hatta Jürgen Schmidt Huber diye bir arkadaşım var benim. Ee, e, Jürgen Schmidt Huber bu Blue Brain Project'te çalışıyor Avrupa'da. Taşlardan, topraklardan eski geçmiş insanların kayıtlarını e, deşifre etmeye çalışıyor. Ki bu transhumanizm daha farklı bir şey. Yani bugün e, geldiğimiz noktada e, icabında Einstein'ı karşımıza oturtup onu onunla sohbet edebiliriz. Fizik alanında yani bugünkü sorularımıza onun bilimsel müktesebatıyla cevap verebilir duruma gelmişiz. Yani İsmail Hakkı'nın ileride evet, evet, evet. memorisi evet, bir şekilde aktarılabilir. Aktarılabilir. Evet, aktarılabilir. Zaten biz şu anda sizinle bu programı yaparken ben Amerika'da bir ameliyat yapabilirim. Hmm. Yapabiliyorum. Japonya'da başka bir konferansı verebiliyorum. Yani bunlar holistik evren zaten holistik çağda metaverse'te ben onları yazdım. Yani bunlar tabii e, bilim insanı istikbali görebilmelidir. Ne olacak? Ne olabilir? Hücurist olması tabii, lazım. Tabii. Yani e, Ütopya diyoruz biz buna. Hı hı. Yani geçmişi dikkate alarak geleceği planlamak. Tezekkür, tedebbur, teakkul, tefekkuh ve tefekkür kavramlar. Benim bu 5 de kavramım vardır. Geçmişi dikkate alacaksın. İstikbalde ne olur? Ne olabilir? Ona göre tedbir alacaksın. Geçmişle gelecek arasında bağ kuracaksın. Oluşabilecek problemlere çözüm ve yeni projeler üreteceksin. Bu tezekkür, tedebbur, teakkul, tefekkuh ve tefekkür 5T kavramının özü budur. Rüyaya gelirsek hocam? Rüya, rüya da insanın beynin, bakın rüya e, dedik ya in, beynin eski defterleri karıştırmasıdır. Yani Ve gördüğümüz başka, bir şeyler mi? Hayır, hayır. Bakın, Görmediğimiz bu, bir şey rüya. Muhiddin Arabi, Muhiddin Arabi, Fususül Hikem ve Fütühat-ı Mekkiyi adlı eserlerinde e, tayyi mekan, tayyi zaman, temessül ve tecessüt kavramlarından bahseder. Bugün biz bunları kuantik olarak yapmak mümkün. Zaten eğer bir şeyi anlarsan keramet olmaktan çıkar. Şimdi biz mucizeyi enbiya diyoruz. Kerameti evliya diyoruz. Evliyanın kerameti vardır diyoruz. Peygamberlerin nesi vardır diyoruz. Mucizesi vardır. Bakın İsa aleyhisselam Kur'an'da yazıyor bu. Havaleri diyor ki biz sana inanmıyoruz. Senin diyor eğer Allah'ın varsa diyor karnımız acıktı diyor. Göndersin bir sofrada yiyelim diyor. Ayet bu. Maide suresinde Kur'an'da. O da diyor ki ayet şöyle. Ve kâle İsa ibn Meryem. Meryem'in oğlu İsa dedi ki ayet bu. Ben bunu kafadan uydurmuyorum. Bak bir mucize şimdi. Mucize bu ama kuantik olarak bu gibi mümkün. Diyor ki hatta Mehdi bile indirebilirler şimdi. Hologram olarak indirebilirler, indir, inandırabilirler. Diyor ki ileride indirseler böyle inanan çıkar mı hocam? Niye çıkmasın ya kafalar zaten hazır. Bu kafalar hazır zaten. Efendim vagon olduktan sonra inanmaktan başka çık- çıkar yolu Benim yok. Aklıma o soru geldi. Evet. Şimdi diyor ki Kur'an ve kâle İsa ibn Meryem. Meryem'in oğlu İsa diyor ki, tabi diyorlar ya ona ki, sen Allah mallahı uyduruyorsun diyorlar. De Allah'ını da bize karnımız acıktı. O da diyor ki, ayette, Allahümme Rabbena, ey Allah'ım, sen bizim Rabbimizsin. Enzil aleyna, maideten, bize bir mükellef, donanılmış bir sofra gönder. Yemeklerle dolu, 
bir sofra gönder. Mine semayı senin katından. Tekûnü lene iden. Biz yiyelim, içelim, karnımız doyusun bu arkadaşlarımızla beraber. Bir bayram yapalım. Öyle bir bolluk olsun ki li edvelina ve ahırına bu artsın, eksilmesin. Geçmişimize de geleceğimize yetsin o sofra. Ve ayetin minke senin için de bir mucize olsun bu. Senin varlığının da bir bu adamlar inanmıyorlar yani buna. İsa Aleyhisselam suyu. Değil mi? Ve ayetin minke senin de bir mucizen, bir ayetin olsun bu. Ve rızıkna bizi rızıklandır, bizi doyur. Ve ente hayru razıkin sen rızık verenlerden hayırsın diyor. Ve sofra geliyor. Yiyorlar, içiyorlar. Peki şimdi bu kuantum bilmezsen holistik çağı bilmezsen bilmezsen kuantum fiziğini bilmezsen ya olur mu böyle şey dersin? Ve bu yüze dersin geçersin. Olabilir. Bu yüze inanıyoruz. İman çünkü. Ama şimdi kuantum bilirsen bu mümkün. Bu mümkün. Onun için diyorum ki yarın o üst akıl ar- Armagedon ne dersen de gökten uzaydan Mehdi'yi indirebilirler. Hologram olarak. Firavun'u birkaç sene önce hatırlıyor musun? Onun için işte sana ait. O zaman eğer bir şeyi anlarsan keramet olmaktan çıkar. Hı hı. Elini alıyor taşı altın yapıyor. Evet. Newton niye kurşun zehirlenmesi geçirdi? Newton da simyacılıkla uğraştı. Hmm. E şimdi bugün şimdi bugün biz algoritmik olarak her maddenin bir algoritması vardır. O algoritmayı çözdüğümüz takdirde onu bir başka algoritmaya çevirebiliyoruz. Yani gümüşün algoritmasını biliyoruz. Yani evet. dalga boyunu falan frekansını. Altınınkini de biliyoruz. Frekanslara, dalga boylarına müdahale ederek onu altına çevirebiliyoruz. Başka bir şey söyleyeyim. Buyurun hocam. Su Eroinin algoritmasını biliyor muyuz? Biliyoruz, çözüyoruz. Kokainin çözüyoruz. Biz o algoritmayı çözüp bir flash diske yüklesek, algoritma dediğinde matematik canım işte. Gene matematiğe dayanıyor her şey. Bir flash diske yüklesek, internet aracılığıyla onu istediğimiz yola yollasak, bakın ileriye yönelik düşüneceksin. Bilim adam böyle olur, uzağa bakar. Dağın arkasını görür. Dağın arkasını görmeyen de bilim adam olmaz. Akademisyen başka şeydir. Akademisyen başka şeydir, ilim adam başka şeydir. Yollasak bu algoritmayı. O algoritmayı sen bunu tut da suya aktarsan suyun algoritması bozulur mu? Bozulur. bozulur. Ne olur? Eroin olur. Alırsın bir damla kafayı bulursun. Olur mu? Olur. Bugün olmasa yarın olur. Görürsün yarın. Onun için bunları yazıyoruz. Niye ben acele ediyorum bu talebi ki? Ulan çabuk diyor yavaz bu. Çünkü <gülüyor> hızlı değişiyor. Bakın diyorum sana birkaç gün önce çıkan kitabımda GPT-3'ten bahsettim. Evet. 5 çıktı. 5 5 5 yolda. 4 4 şimdi artık o. çok hızlı gidiyor hocam. Çok hızlı. Çok Onun için hızlı. bilim hızlı koşuyor dedik ya. 72 saate 2 katta yük çıkıyor diyorduk. Ve %30 %40 çöp oluyor. Hocam siz şimdi çipler falan bunlar dediniz artık çok basite indirdi. Çok basit. Siz şu anda çok önemli bir şeyden bahsettiniz. Frekans dediniz. İşte suya etki etmediğiniz vesaire dediniz. İnsanları sadece frekansla bile kitlesel olarak yönetilebilir. Tabii hani tabii tabii tabii. Tabi, tabi. tabi, efendim şimdi bakın G5, G6 diyorlar. Nedir onlar? Ne zannediyorsun? Kitlesel olarak bir frekansla. Bilim bakın bilim önemlidir. Eğer çocuklarımızı bilim adamı yapmazsak, insan yapmazsak hayatı bir felaket bekliyor. İnsanlığı demiyorum. Hayatı, hayatı. felaket bekliyor. İnsanın bir önemi yok. Dedik ya insanın fareden farkı yok. Onun hakkı var. Ya fareyi korursan insanı korursun. Ya arı. 5-6 evet. hafta ömrü var arının. Ömründe bir çay kaşığı kadar bal yapıyor. Sadece bunu insan anlasa. Yaşama katkı. Seni sokuyor arı. Ölüyor. Evet. Niye ölüyor? Ölmeyebilirdi. Ölüyor. Niye? Şayet sende bir hastalık varsa... Kovana o hastalığı taşımayayım diye. Sivrisinek gibi sendeki hastalığı bana aktarmayayım diye. O arı kadar olamıyoruz. Bir arı kadar haysiyetimiz yok maalesef. Egoizm. 
Homo economicus. Ben bunun da adını Homo economicus koydum. Yazdım onu kitabımda. O tabir de bana aittir. Homo economicus. Homo sapiens. Homo erectus. Homo deus. Homo economicus. Maalesef böyle. Ee, yakın zamanda e, ülkemiz önemli bir elin bir afet geçirdi biliyorsunuz. Çok insan yakınlarını kaybetti. Tabii biz de buradan e, büyük şehirlerden e, o acıyı hissettik. Çok derinlerimizde hissettik. E, sizin e, daha öncesinde bir röportajınızda söylediğiniz bir konu var. E, deprem ve beyin bağlantısından Sen bahsetmiştiniz. Sen sabahtan beri derin derin dedin. Bu mu derin? <gülüyor> Hiç bir türlü daha toprağın altına inemedik. <gülüyor> toprağın altına inemedik. Efendim, evet. 2000 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Congress of Neurological Surgeons'ın e, International Lecturer olarak seçilmiştim. Her yıl bir kişi uluslararası konferansçı olarak seçilir ve o konferansta sadece beyin cerrahisi alanında değil, tüm dünyayı etkileyen bir konu alanında konferans verir. Ve ilk seçilen Türk ve Müslümandım ben. Benden sonra da seçil olmadı. Ha. Evet, ilk ben seçildim. O zaman ne vereyim? Konferansın konusu ne olsun? Hem çünkü o konferansa beyin cerrahı olmayanlar da gelip istiyorlar. Ve o zaman Earthquake and Neurosurgery diye bir konu seçtim. Niye? 99 depremi olmuştu Türkiye'de. Tabii onu seçince onunla ilgili detaylı araştırma yaptım. Ta milattan önce nasıl düşünülüyordu, deprem nasıl oluyordu? E, bugünkü jeolojik düşünceler nedir? İşte fay hatları, işte Kuzey Anadolu fay hattı, Sanrea, Kaliforniya, Sanrea fay hatları nasıl oluştu filan? İşte e, levhaların kayması filan. Biraz da jeolojik olarak da bir araştırma yapmıştım. Sonra e, bir işte fay kırılmaları, deşarj, elektrik deşarjı falan. Onu düşünürken benim oğlum da e, profesördür. Abdülkadir Cüneyt Aydın. O dedi bana baba dedi, bu dedi sizin dedi e, beyinde elektrik deşarj oluyor. Epilepsi dediğimiz, sara dediğimiz beyinde bir elektrik deşarjı olmasıdır. Yani birkaç hücrenin bir hücrede 70 zarında 70 milivoltluk bir enerji vardır. Bunları seri olarak bağlarsanız kainatı yakan bir elektrik ortaya çıkar. Birkaç hücrenin bir hücre kümesinin elektrik deşarjı kasılma yapıyor. Sara nöbeti yapıyor. Bunu dedi Baba dedi, bunu dedi, acaba dedi, yer kürenin bir elektrik boşalması olduğu için yer kürenin sarası, epilepsi olarak telakki Hiç etmek lazım. Etmem. Baktım çok doğru ve ben konuyu earthquake olarak, earthquake'i earth seizure, earthquake deprem, hı hı. yer kürenin epilepsisi, sarası, kasılması olarak aktarmıştım. Çok da ilgi durmuştu. Gerçekten doğru. Sonra bir elektrik deşarjı oluyor ve kasılma oluyor. Yani elektrik boşalması oluyor. Evet, çok da ilgi görmüştü. Ee, earthquake, Earth Seizure olarak adlandırmıştım. Evet. Peki hocam, şöyle bir şey vardır. Hani, e, siz beynin her tarafını artık ezberlemiş birisi olarak. Bu aralar çokça e, insanlar hep kafasında bu eğitimleri bile veriliyor artık. Epifizm bezini işte etkilemek, işte üçüncü gözü açma, Epifiz. kireçlenme, çözdürme. Ya bunlara ne diyorsunuz hocam? Şimdi tamam. Epifiz tabii ki. Korpus pineale. Hı hı. Ee, bunun üç hormon salgılar bu. İşte melatonin vardır, serotonin vardır, melatonin vardır, e, DMT hormonu vardır. E, yani bunlar birazcık astral seyahatta kullanılan hormonlardır. Hı hı. Tabii bunların e, sentetik olanları da vardır. E, o işte beşinci, şey, üçüncü göz olarak hı hı. tam beynin ortasında e, burnumuzun hizasına tekabül eden bir yerde e, hatta Horus'un gözü olarak da evet, adlandırılır. E, tabii beyin aslında biz beynin gizemini çözmüş değiliz. Hı 
Hı hı. Yani beyni biz sadece bir et parçası olarak görüyoruz. Ee, ama beyin nasıl fikir üretiyor? Öyle ya şimdi rüya görüyorsun sen. Rüyada işte gidiyorsun, gezmeye gidiyorsun, arkadaşınla tatile gidiyorsun. Aylar geçiyor, geliyorsun falan. Uyanıyorsun ki veya bir kabus görüyorsun. Uyanıyorsun ki rüyaymış diyorsun. Dünyada en uzun rüya 6 saniye. Ve biz bugün rüyaları edit edebiliyoruz. Yani rüyayı kaydedebiliyoruz. Kaydedilen rüya üzerinde de edit, edit yapabiliyoruz. Biraz daha ileriye gideyim. Yarın insanlar istedikleri rüyayı görebilecekler. Metaverse istediğin rüyayı görebilmektir. Yazdığım kitabı var onun. Beyin sesini 5.0. Metaverse. Metaverse. Açın okuyun. Evet. O zaten 5 ciltli bir kitaptır. Mehmet Bey'in sesiniz beş ciltir o, müthiş bir seridir o. Tabi bu arada Vecizelerim diye bir şey yeni çıktı o da. O da müthiş yani harika. Bu bilim felsefesi serisinden ve Tanrı Bey'ini yarattı. Birinci cildi onun. O geçen sene altın kalem ödülü aldı felsefe dalında. Arkasından frekansa büründüm, beyin diye göründüm çıktı ikincisi. İşte birkaç gün önce de ee, i̇nsan endişeli bir damla, hem parçacık hem dalga çıktı. Ee, i̇şte önümüzdeki ayda inşallah Yaşam 5.0 kuantik düşünce sarmalı e, çıkacak. Ayrı bir kitap olarak çıkacak ama o serinin felsefe, bilim ve felsefe serisinin de dördüncü e, cildi de Geleceğin felsefesi yazıyorum, yazacağım inşallah. O var sırada böyle uğraşıyoruz işte bakalım. Tarihten önceki zamanlarda incelediğinizde beynin bu zamana gelişinde beyin kafatasının, beynin kendi hacminin bir değişiklik var mı? Şimdi aslında şöyle e, fizyolojik olarak farklı düşünmek lazım. Hı hı. E, yani beyin bir, bir kas var mıdır yani? O beyin, şeyi... beyin bakın e, çalışır 1200, mı yani beyin katı? 1200 Beyni kas olarak görmeyeceksin. Görmeyeceğiz. Evet. Beyinde, Hep öyle derler ya beyin beyinde, kasını çalıştır. Hayır beyinde kas yok ama beyindeki damarlarda kas vardır. Hı hı. Beynin bizatihi kendisi nöronlardan oluşmuştur. Böyle bir e, diş macunu kıvamında görmüşsünüzdür hayvanlardaki. Yani çalıştıkça mı kendini... Tabii. Beyin çalıştıkça yeni fikir üretir. Hı. O bağlantılardan bahsettik. Şimdi hı. o bir buçuk trilyon yüz milyar nöronun kendi aralarında bağlantısı vardır. Hı hı. Bu bağlantı 10 üzeri 16 işlem bölü saniye işlem yapar. Yani 10 üzeri 16 işlem bölü saniye hesapla ne kadar yaparsa. E, nöronun 2 üzeri 2 üzeri e, 100 milyar bağlantısı vardır birbirleriyle. Ve bu bağlantılar ne kadar fazla ise o kadar fazla fikir üretirler. Beyin Dinlendikçe yorulur, yoruldukça dinlenir. Ne kadar fazla bilgi yüklerseniz o kadar beyin açılır. O kadar beyin açılır, kapasitesi artar. Hacmi değişir mi? Hayır, hayır hacmi değişmez. Hayır, zaman içerisinde. Hayır, şimdi bakın beyin işte 1400 gram ağırlığında, 1400-1500 gram ağırlığında 1250 mililitre hacminde içerisinde su olan, su içerisinde yüzen bir doku kabul edeceksiniz. Hı hı. Ama eğer beyni kullanmasan beyin küçülür. Bu Alzheimer, malzeme, bunama, şunlar bunlar beyni kullanmamaktandır. Dünyada Japonlarda Alzheimer az gözükür. Çünkü beyni çok kullanıyorlar. Ezber yapıyorlar. Hı. Ezber beyni geliştirir. Kompozitörlerde, müzisyenlerde, şairlerde az gözükür. Bestekarlarda az gözükür. Bir de hafızlarda az gözükür. Niye? Devamlı o bağlar, konnektomlar çalışıyor. Hocam, yani sizde hepsi mevcut. Yani yok bende hiçbiri yok. <gülüyor> bu bu, bu kapı, kapının menteşeleri devamlı çalış, çalışınca kapının menteşeleri devamlı çalışınca yeni fikir üretir. Yani okumazsan az zemir olsun. Beyin de küçülür. Çişin de altına kaçırırsın, kakan da altına kaçırırsın. Milletin başına yük olur. Oku, oku, oku. Yaz, yaz, yaz. O zaman beyni küçülmeye giden bir insanlığa doğru gidiyoruz diyoruz. Yani bu anlattıklarınızdan. <gülüyor> i̇nsanlığı kaybetmeye giden bir hayatın içerisinde. insanlık kayboluyor. Beyin kaybolsa ne olur? 
Lokomotif olmuşsun gitmişsin birinin peşine gidiyorsun. Hocam o zaman tarihten şu örneği vereyim. Bazı e, fosiller bulunuyor. Bazı fosillerin e, kafa tasları şu anki insanların 4-5 katı evrim, kafa bakın, tasları. Evrim var tabii ki. Yani. Ya, onların beyninin büyük şimdi, olduğunu mu gösteriyor? Hayır şimdi orada? bakın. E, balinaların beyni çok büyük. Önemli olan işlevdir. Aynen. Bakın. Önemli olan et parçası olma değildir. Önün, o, onun fonksiyondur. Doğru. Onu kullandı. Bak, dedi ki bakın şimdi bir eve 6 ay girme perdiler örümcek bağlar. Kapılar paslanır. Kacır gucur eder. Ama devamlı gidersen perdeleri çekersen perdeler örümcek ağır tutmaz. Kapılar da kacır gucur etmez. Beyin de böyledir. Devamlı okuyacaksın. Devamlı fikir üreteceksin. Hatta bir tabir vardır. Benim daha doğrusu ben öyle söylüyorum. Bu feminist feminist ayakları laftır bunlar öyle bir şey yoktur. Kadın erkek asla eşit değildir. Ahlaki boyutta tabii ki eşittir. İnsan olarak tabii ki eşittir ama anatomik olarak, fizyolojik olarak eşit değildir. Ya adamın onun kılı çıkmıyor, benimki çıkıyor Allah Allah. Onun göğüsleri büyümüyor, büyüyor, benimki büyümüyor. Eşit değil. Yani şimdi e, Boğaz Köprüsü'nün tepesinde bir kadını çalıştıramazsın, boya yaptıramazsın. Bilmem plazanın bilmem 35. katında dışarıdaki işte camların temizliğini kadına yaptıramazsın. Yapamaz. Sen doğuramazsın. Bu iş böyle. Ama ben şunu söylerim. Anadolu'da zaten söylenir bu. Hani e, evdeki kızı kendi haline bırakırsan ya davulcuya ya da zurnacıya gider derler ya. Hı. Ben onu şöyle söylüyorum. Tabii bir söz olarak söylüyorum bunu. Hı hı. Asla e, kadınlar baş tacımızdır bizim. Kadın olmasak biz olmazdık. Allah kainatı kadın üzerine yarattı. İlk yaratılan hücre de dişi hücredir. Kur'an öyle söylüyor. Şimdi yani ben diyorum Adem'in ki... Adem'in kaburgasından çıkmadık mı? Hayır bir şey yok canım öyle şey yok. Yani bir belli şey yok. bir kesim var ya ona. Hayır efendim yok efendim. Ona inanan hayır bir efendim. kesim var. Hayır efendim. O Tevrat'tan alınmış bir şeydir. Hı hı. Öyle bir şey yok. Hayır. Öyle bir şey yok. Ayıp da ya Kur'an-ı Kerim'de. Ya yiyen nasıl? İtte kuğra bakım elledi halaka kümün nefsin ve aitin halaka min hazevca. Ayıp kerime var ya. Öyle şey mi olur? İs, İsa için de inne mesela İsa inne Allah'a kem, kem mesela Adem halaka umin türabı tüm makale künfe yekün yani Ali İmran suresinin 59. ayeti öteki de Nisa suresinin 1. ayeti ilk okuduğu hmm. öyle şey mi olur? Senin içine her zaman dolduracaksın, dolduracaksın okuyacaksın, evet. yazacaksın oku, yaz, anlat the best learning with the teaching en iyi öğrenme öğretmektir the best learning with the teaching en iyi öğrenme öğretmektir eğer sen bir şeyi Karşındakini anlatamıyorsan, öğrenemiyorsan onu öğrenmemişsindir, anlayamamışsındır. Soru da şu cevabı alamadım hocam. Tam olarak onu öğrenmek istiyorum. Eski zamandaki insanların beyin anatomisi şimdikine göre Anatom- daha mı az gelişmişti, şimdiki daha mı gelişmişti? Dedim, bakın, beyin anatomik olarak bir anatomi yapısı var, hı hı. bir fizyoloji yapısı hı hı. var. Tabii ki kafa tasının şekli ne göre beyin de şekil alır. Hı hı. Şimdi... Afrika'da yaşayan bir insanın cilt yapısıyla seninki bir midir? E, kafa yapısı, dolikosefal mesela. Kafa yapısı bizim. E, hipertolerizm vardır. Kafa, kraniyosteroz vardır. Yani kafa tasının şekline göre. Beyin o şekli alır zaten. Hmm. E, ha tabii. Hatta biz o bazen o kafa tasında bazen e, sıkışma olursa mesela bu e, stüler vardır. Yani böyle bir e, tarak dişi gibi birbirine geçer. Bazen onlar yapışır birbirine. Beyin açılamaz, küçük kalır. Açarız onu ama yetkileriz, genişletiriz. Yani bu tabii ki beyin e, içinde bulunduğu kafa tasına göre şekil alır. Bu, bu doğal bir şeydir yani. Şimdi Faraz'a e, nedir? E, Afrika'da sıcak bölgelerde, güneşin fazla olduğu bölgelerde e, melanositler yani cildimizi e, şeyden koruyan, güneş ışınlarından koruyan hücreler daha fazladır. Cilt daha siyah olur. Sen kalırsın mesela dışarıda güneşte, güneşlenirsin, denize gidersin, cildin koyulaşır. Bu doğal bir şeydir yani. Ama kapasite senin elindedir. Şöyle düşün yani Öklüd'ün kafası, Arşimed'in kafası, Tesla'nın kafası, Pisagor'un kafası, İmam-ı Azam'ın kafası, Sint bin Ali'nin kafası, i̇bn Haysem'in, Cabir bir Hayyan'ın, İbrahim Nazlam'ın beyinleri seninkinden farklı mıydı? Kullanım farkı vardı. Biz kullanmıyoruz, onlar kullanıyorlardı. Bakın, Arşimet, 100 metre derinlikten suyu çekmek için burgu sistemini gelişti, geliştirdi. Adam rujunu sürer, dudaklarını parlatır. O da icabında 
100 metre derinlikten vurgu sistemiyle suyu çıkardı. Harcım et. Evet. Ayna sistemini kullanarak gemileri yaktı. Ayna sistemini. Kaldıraççı dedi ya ki bana bir destek gösterin. Dünyayı kaldırırım dedi yerinden. Kaldıraç sistemini. Pi sayısını buldu. Onun beyni seninkinden farklı mıydı? Ama kullanım farkı vardı. Arabayı alırsın koyarsın oraya kullanmazsın. Arada bir gidersin radyosunu açarsın. Ben de biner gider gezerim ya hoca nasıl geziyor diyorsun. Sen de gez. Kullan. Beyin kullanmak için vardır. Ve diyorum yarın ister inan ister inanma. Allah bu insanlara yarın ilk olarak soracağı şeyi neden beyninizi kullanmadınız? Hocam hep şeyi söylüyor ama. Ne Öyle söylüyor? diyorsunuz da. İnsanlar hep böyle kendi aralarında da konuştuğunda işte kalp gözünle bak dünyaya. Kalp gözünle bak hayata. Sen istediğin gözünle bak o zaman. Derler. Bana sordu ben cevap verdim. Kalp gözünle derler. Ama kalp gö- derler. kalbin gözü yok. Gönül gözü vardır. Gönül gözü vardır. Evet. Gönül gözü vardır. Ben kalp gözünde kalbim ben, ben bir cerrabe adamım. <gülüyor> kalbim gözü yok. Gönül gözüdür o. Kalbel iman da gönül imanıdır. Efendim tövbe edelim. Öt tövbe. Sen kendin tövbeni kabul etmişsen Allah da kabul eder. Ama sen etmemişsin. Her türlü her şey yiyorsun. Her türlü efendim nasıl olsa tekrar tövbe ederim diyorsun. Ondan sonra diyorsun ki efendim işte al tövbe ettim. Sen inanmamışsın tövbene. Gönülden tövbe edebiliyor musun? Sen kendini affediyor musun? Allah da seni affetmiştir. Bu önemli bir söz bak. Bir insan kendisini affedebiliyorsa Allah da onu affetmiştir. Bu kadar basit. Hocam ağzınıza, nefesinize, yüreğinize, ilminize sağlık diyorum. Gerçekten harika bir gün yaşattınız bize. Dostlar da tabii bundan çok memnun oldular. Bugün sevgili hocamız, değerli İsmail Hakkı, Aydın hocamızla birlikteydik. Derinlere inmeye çalıştık. Kendi tabiriyle tabii çok da derinlere inememiş olabiliriz ama kendimizce derinlere inmeye çalıştık. Çok teşekkür ediyorum. Hep bize kıyıda dolaştık, ettiğiniz. denizin kenarında dolaştık. Ayaklarımızı bile sokamadık deniz içerisine. <gülüyor> Çok teşekkür ediyoruz hocam bizim misafir ettiğiniz için. Ben bugün. teşekkür ediyorum. Gerçekten çok değerli bilgilerle paylaştınız bizimle. E, tüm Bir Garip TV dostlar olarak da bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir Garip TV abonesi olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın diyorum. Hoşçakalın.